పిఎంసి ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మనం ఎందరో మహానుభావుల యొక్క జీవిత చరిత్రల్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం కాసిరెడ్డి నాయన గారి జీవిత చరిత్ర పైన శివరామ రంగయ్య గారితో మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎపిసోడ్ చేసి వారితో చూపించిన మహిమల్ని వారు నిర్మించిన క్షేత్రాల గురించి కొన్ని విషయాలు మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకోవడం జరిగింది కాకపోతే వారు కాసిరెడ్డి నాయన గారు ఎక్కడ జన్మించారు వారి గురువులు ఎవరు వారి ఏమేమి సాధనలు చేశారు ఏమేమి సిద్ధులు సాధించారు అలాగే ఎక్కడెక్కడ వారి యొక్క సాధనా స్థలాలు ఉన్నాయి వారు ఆ విషయాలపైన సమగ్రంగా మరొక్కసారి శివరామ రంగయ్య గారితో సజ్జన సాంగత్యం చేసే భాగ్యం కలిగింది నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ స్వామి మనం కాసిరెడ్డి నాయన గారిది చేసిన మొదటి ఎపిసోడ్ చాలా సంచలనమైంది చాలామంది చూశారు అవును సార్ చాలామంది చూశారు గణిక్ కూడా చాలామంది రావటం జరుగుతూ ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో నాకు అనిపించింది దాంట్లో మనం అంతా కూడా కాసిరెడ్డి నాయన గారి పెద్ద అయిన తర్వాత వారి మహిమల గురించి చెప్పాము అంతటి స్థితికి రావడానికి మూల కారణమైన బాల్యము వాటి ఉద్దేశాల గురించి తెలుసుకుందామని మరొక్కసారి మీతో సజ్జన సాంగత్యం అడిగాము సంతోషం స్వామి స్వామి అసలు కాసిరెడ్డి నాయన గారు ఎక్కడ జన్మించారు నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి తాలూకా బిడిసుప్పల్లి అనే గ్రామంలో జన్మించినారు వారు పోకనాటి రెడ్డు పోకనాటి రెడ్డు పోకనాటి రెడ్లు వాళ్ళ తల్లిదండ్రి కాశమ్మ మున్నెల్లి సుబ్బారెడ్డి మున్నెల్లి వాళ్ళ ఇంటి పేరు మున్నెల్లి వంశస్థులు మున్నెల్లి సుబ్బారెడ్డి కాశమ్మ గారులకు రెండవ సంతానం వీరు జన్మించకముందే కొంతమందికి వీరి విధంగా జన్మిస్తారనే సంగతి తెలియజేశారు పూర్వజన్మలోనే ఎట్లాగంటే అది కొంచెం చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది గరమిరెడ్డి అచ్చమ్మ గారి ఇంట్లో ఆవులు కాసుకునేటువంటి టైంలో ఆమె ఆయన యొక్క వీరబ్రహ్మ అప్పుడు వీరంబుట్లయ్య ఆయన పేరు ఆయన మహిమను తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన పాదాల మీద పడి నాయన నాకు ఎట్లా సంతానం బాగలేదు గుడ్డివాడు కాబట్టి మిమ్మల్ని దత్తకు తీసుకుంటారో మీరు ఉండండి నా కొడుకుగా అని చెప్పేసి ప్రాధాయపడింది గరిమిరెడ్డి అచ్చమ్మ గరిమిరెడ్డి అచ్చమ్మ బనగానపల్లి బనగానపల్లిలో గరిమిరెడ్డి అచ్చమ్మ గారు భూస్వాములు వాళ్ళు అప్పుడు నాయన గారు వీరబ్రహ్మం గారు లేదమ్మా నేను ఈ జన్మలో ఎవరికి నేను ఇక్కడ ఉండను నేను ఎక్కువ ఎక్కువ పోయి ఎక్కడో నేను నిలబడాలా కాబట్టి నీవు నాకు పెట్టినటువంటి యొక్క అన్నదానం వల్ల నేను రుణపడి ఉన్నాను నీకు వచ్చే జన్మలో కొడుకునే నీ కడుపులో పుడతాను అని చెప్పి చెప్తారు చెప్తారనమాట ఏ విధంగా పుడతాడంటే అప్పుడు ఆమెకు చెప్తాడు నేను వచ్చే జన్మలో కాశమ్మ గారి కడుపున పుట్టి కాశమ్మ మీద నువ్వు నీవు కాశమ్మ గారు పుడతావు నేను కాశిరెడ్డి గారి ప్రసిద్ధి చెందుతాను అప్పుడు నీకు నీ రుణం నేను తీర్చుకుంటాను తల్లి అని చెప్తాడు అది అని కాశిరెడ్డి గారే స్వయంగా చెప్పంగా చాలామంది శిష్యులు విన్నారు నేను కూడా విన్నాను స్వామి ఆ విధంగా ఒప్పుకున్నారు ఆయన అట్లా వాళ్ళు ఆ కాశమ్మ సుబ్బారెడ్డి గారికి ఎంతో కాలం సంతానం లేదు సంతానం లేనప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం అన్ని భోగభాగ్యాలు ఉన్నప్పుడు కూడా సంతానం లేదు అనేటువంటి చింతతో వాళ్ళు దేశాటనం చేసుకుంటూ కాశీకి వెళ్ళారు కాశీలో వాళ్ళు నిద్రించే సమయంలో కాశమ్మ గారికి కలలోకి వచ్చి అమ్మ నేను నీ పుత్రునిగా జన్మిస్తాను మీరు ఇంక వెళ్ళిపోండి మీకు గర్భం ధరిస్తారు అని చెప్పి చెప్పినారు చెప్తే వీళ్ళు ఇంకో సంతోషపడి వచ్చేసేసినారు ఇక్కడ గ్రామస్తులకు కూడా తెలిపినారు వాళ్ళు ఇట్లా మాకు సంతానం కలుగుతుందని ఆ తర్వాత వెంటనే ఆమె గర్భవతి కావడం మొట్టమొదటి సంతానంగా కాశమ్మ అనే అమ్మాయి పుట్టింది ఆమె ఆమె పుట్టిన తర్వాత రెండవ సంతానంగా కాశిరెడ్డి గారు జన్మించినారు పువ్వు పుట్టగానే పరిమాణం కలుగుతుంది అనే సామెత ప్రకారం కాశిరెడ్డి గారు పుట్టుకతో మామూలుగా ఎవరైనా ఏడుస్తారు పిండం బయటపడతానే ఏడుస్తారు సర్వసాధారణం అది కానీ కాశిరెడ్డి గారు పుట్టుతూ నేను నవ్వుతూ ఉండేన్నారు ఏడవలే అదొక విచిత్రం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది చూసినటువంటి యొక్క ఆ పురిటికి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా ఇదేం విచిత్రము నవ్వుతూ ఉన్నారే ఈ పిల్లడు అని చెప్పేసేసి అనుకొని ఆపొద్దే సందిగ్ధంలో ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన ఆ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచి మహిమ చూపించినాడు కొంత స కొంత సమయం అయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత చేలో కష్టం చేసుకుంటే ఆమె చేలో అందరు కూలీలు అమ్మడి ఆమె పోయి ఆ చేలు పని చేసుకునే టైంలో ఒక చెట్టు కింద ఈ సంటి పిల్లాడిని కాశిరెడ్డిని ఒక ఏదో గుడ్డ వేసి పండ పెట్టి పని చేసుకుంటూ ఉండినారు 
కొంతసేపటికి ఆ సూర్యుడు పైకి పోవడం వల్ల ఎండ తగిలింది ఎండ తగిలినప్పుడు నాగేంద్రుడు సర్పం వచ్చి పడగబట్టి ఆయన ఒక నీడ ఇచ్చినాడు వీళ్ళు గమనించలా అది ఎవరో దారిలో పోయి వాళ్ళు చూసి అయ్యో పాము కరుస్తుంది పాము పాము ఉంది పాము ఉంది పిల్లని మీద అని చెప్పేసి కేకలేస్తే పోయి చూస్తే పాము నీడ పట్టి పట్టింది అప్పుడు చూసినటువంటి యొక్క మన ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క జన్మ ఇది ఈయనకు చాలా పెద్ద పేర్లు వస్తాయి మహనీయుడు అవుతాడని చెప్పేసి అనుకున్నారు చిన్నప్పుడు బాల్యం అప్పుడే ఇంకా తర్వాత ఆట ఆడుకునే సమయంలో కూడా ఆ బాల్యంలో మిత్రులతో ఆడుకునేటప్పుడు అప్పుడు కూడా కొన్ని మహిమలు ఏవో చిన్న చిన్నవి చూపించినారట మనకు తెలియదు అది అక్కడి నుంచి ఆ తల్లి తండ్రి ఇద్దరు చనిపోయినారు చనిపోతే ఆ మెడుసుపల్లె నుంచి కొత్తపల్లి అనే గ్రామంలో వాళ్ళ అవ్వగారు బాలమ్మ అండి కొత్తపల్లి ఇది ఎక్కడ స్వామి అక్కడనే మెడుసుపల్లె ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఆ కొత్తపల్లి అనే గ్రామానికి వాళ్ళ అవ్వ అవ్వ ఎత్తుకపోయింది ఎత్తుకపోయి ఇంకెవరు తల్లిదండ్రులు లేరు కదా ఆమె దగ్గర పెట్టుకుని సాగుతుండింది సాగుతూ సాగుతూ అక్కడనే వాళ్ళ విద్యాభ్యాసానికి ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిన తర్వాత విద్య విద్యాభ్యాసానికి పంపించాలనుకుని వేమూరి రామయ్య గారు అని వారి దగ్గరికి విద్యాభ్యాసానికి పంపించినారు వేమూరు రామయ్య వేమూరు రామయ్య గారు మామూలుగా శ్రీకృష్ణుడికి సాంధిప్పుడు ఎట్లా గురువో అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు కూడా గురువు అనేవాడు ఒకరు ఉండాలా అని అంటారు పెద్దలు ఈయన పూర్వజన్మలోనే అన్ని శక్తులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కాశీనాయన గారు కూడా ఆకో ఒక చెందిన వారే కాబట్టి ఒక గురువు దగ్గర చదువుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ కా వేమూరు రామయ్య గారి దగ్గర విడిచిపెట్టినారు వేమూరు రామయ్య గారు ఆయనకు బాల్యంలోనే భాగవతం భారతం రామాయణం తర్వాత ఆంధ్రము అమరనామ సంగ్రహము అనేటువంటి యొక్క గ్రంథాలు అన్ని ఉపనిషత్తులు అన్నీ నేర్పినాడు తొందరలోనే నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకోవడం కూడా ఏకసంత గ్రాహి కాబట్టి ఆయన ఒక్క సూర్యు చెప్పడంతోనే ఇంకా మళ్ళీ అడిగేది లేదు ఇది లేదు మళ్ళీ తనే తిరిగి చెప్పగలిగిన శక్తి ఉండేది ఆయనకు ఎవరికి కాసిరెడ్డిది ఆయనకు అట్లా తొందరలోనే విద్యాభ్యాసం అయిపోయేసి కొంచెం ఇంకా బాల్యం నిచ్చిపోతుంది కదా మళ్ళీ అవ్వగారి దగ్గరికి వచ్చినాడు వచ్చిన తర్వాత అవ్వగారు నాయన ఇంకా నీకు వ్యవసాయం అవి చేసుకొని నీకు పెళ్లి చేస్తాను అనేది వ్యవసాయము నీ నువ్వు నాకు అన్నం పెట్టి పెంచినావు కాబట్టి తల్లిగా నీ రుణం నేను తీర్చుకోవాలి తల్లి నేను మామగారికి పొలం నేను కొందాలో వ్యవసాయం చేస్తానని వాళ్ళ మేనమామ గారి పొలంలో దుర్కి దున్ని అంత వ్యవసాయం చేసి పంటలు పండించినాడు ఆ పంటలు పండించే టైంలో ఈయన ఇతర వేసినటువంటి చేను మిగతా చేనుల కంటే రెండింతలు పంటలు పండుతున్నాయి అవి చూసి గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యపోయి నాయన మా చేనికి ఒక పర్ర నాయన మా చేనికి ఒక పర్ర ఆయన అని తీసుకుపోయి వాళ్ళ చేనుల్లో కూడా ఇతను వేపించుకొస్తూ వేపించుకుంటూ ఉండిందారట అట్లా వాళ్ళ మామగారి దగ్గర రెండు మూడు సంవత్సరాలు వ్యవసాయం చేసి ఇంకా యుక్త వయసు వస్తుంది పదహైదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చే సమయంలో వాళ్ళ అవ్వగారు వాళ్ళ మేనమామ కూతురు లక్ష్యమ్మ అని ఉండింది ఆమెను ఆమెకు చిన్నప్పటి నుంచి మనసులో ఉండింది ఈ పిల్లను ఆయనకి ఇవ్వాలా అని పెళ్లి చేయాలని నాయన నీకు యుక్త వయసు వచ్చింది పెళ్లి చేసుకున్నాయన అని అడిగింది లేదమ్మా నేను పెళ్లి చేసుకుని బ్రహ్మచారిగా ఉండాలా మీకు తెలియదు ఆ సంగతి అని చెప్పినాడు బలవంతం చేసినారు బలవంతం చేస్తే సరే ఆ అమ్మాయిని నాకు ఎదురుగా కూర్చోబెట్టండి అప్పటికీ ఆమె నేను వివాహం చేసుకోవాలని అంటే అప్పుడు ఆలోచన చేస్తాను ఉన్నాడు ఎదురుగా కూర్చున్న తర్వాత ఆమె శిరస్సు మీద చేయి పెట్టి ఆయన ఏం చెప్పినాడో ఏం చేసినాడో ఎవరికి తెలియదు ఆమె మనస్సు మారిపోయింది ఎప్పుడు చేయి తీస్తున్నప్పుడు పాదాల మీద పడి నమస్కారం చేసి వాళ్ళ అమ్మగారితో అవ్వతో బలమ్మ అవ్వతో అవ్వ వద్దు మామకు పెళ్లి చేయొద్దు నన్ను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి మామ సన్యాసి స్వీకరిస్తాడని చెప్పి చెప్పింది అంటే ఆ శారదామాత గదా రామకృష్ణ పరమాంస ఎట్లా ఉపదేశం కలిగించినాడో ఆ విధంగా ఈయన కూడా ఈ అమ్మాయికి కలిగించినాడు అప్పుడు ఈయననే వాళ్ళ మేనమామ ఇంకొక ఆయన ఉంటే ఆయనకు పిలుచుకొచ్చి లక్ష్మకు పెళ్లి చేసినాడు లక్ష్మ చెల్లెలు ఇంకొమ్మాయి ఉండి ఆమెకు పెళ్లి చేసి ఈయననే నిర్వర్తించినాడు వివాహ కార్యక్రమం అంతా అంత నిర్వర్తించి అప్పుడు ఇంకా దేశాటనం పోవాలనేటువంటి యొక్క తత్వానికి వచ్చినాడు ఇంకా మొట్టమొట గురువు కావాలా చదువు అయితే చదువుకున్నాడు కానీ వేదాంత ద్రోహులను కానీ అద్వైత ద్రోహులను కానీ ఆయనకు ఇంకా సంబంధం కలగలే అందుకని గురువు ఎట్లా అనుకున్నాడు అనుకొని తిరుగుతూ 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 కాశీ ఇక్కడ అహోబలము తర్వాత ఇక్కడ రామేశ్వరము శ్రీశైలము ఇవన్నీ తిరుగుతూ తిరుగుతూ కాశీ పోయినాడు కాశీలో మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నాడంట 
కాశీలోనే అన్నపూర్ణ సిద్ధిని లభించింది అంటారు అవును స్వామి అక్కడ ఆ ఇమ్మడు సంవత్సరాలు అన్ని గుడులు అన్ని తిరుగుతూ అన్ని నిధులలో స్నానాలు చేసుకుంటూ అక్కడ గంగా నదిలో ఘట్టాలు ఉన్నాయి కదా చేసుకుంటూ అన్నపూర్ణేశ్వరిని ప్రార్థించినాడు అంటే అన్నపూర్ణేశ్వరం గురించి తపస్సు చేసినాడు తపస్సు చేస్తే ఆమె ప్రత్యక్షమయ్యి నాయన నీకు సిద్ధి పొందుతున్నావు నీకు నేను ఎక్కడ నువ్వు నీ పేరు పెట్టి సత్ సత్రాలు పెట్టినా కూడా అన్నదానం జరిగేటట్టు ఆమె ఉరవ అడగబడింది ఈయన అడిగినాడు ఆ విధంగానే ఆమె ఒప్పుకొని ఇచ్చేసింది ఆ తర్వాత అమ్మ నాకు గురువు కావాలంటే వెతుక్కుంటూ బొమ్మని చెప్పినారు ఆమె కూడా పలాన చోటని చెప్పాల అక్కడ కాశీ నుంచి మూడు సంవత్సరాల తర్వాత దారి బట్టి చిన్నగా వచ్చినాడు ఈ మధ్యకాలంలో ఆ బాల్యంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన గడ్డికి పోయేవాడు గడ్డికి పోతే సిద్ధేశ్వరము భైరవ కానీ ఇవన్నీ దగ్గర పరిసర గ్రామాలు అప్పుడు ఆ సిద్ధేశ్వరంలో కామేశ్వరి దేవి భూస్థాపితమై ఉండింది అప్పుడు నన్ను ఉద్ధరించవా ఆయన కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకున్న టైంలో నన్ను ఉద్ధరించవా నన్ను ఉద్ధరించవా అని అడుగుతుండేదండి అమ్మ తల్లి నాకు ఆ శక్తి వచ్చినప్పుడు ఉద్ధరిస్తాను అమ్మని మాట ఇచ్చిపోయిండాడు ఇది అమ్మవారు కనిపించి అమ్మవారు కనిపించి కాబట్టి ఆమెకి ఇష్ట కామేశ్వరి దేవి అని పేరు పెట్టినారు అంతకుముందు ఏముండింది అమ్మవారంగా ఉండింది ఆ దేవాలయాన్ని శిథిలావస్థకు వచ్చి ఉండిందాయి అదే అగస్త్య మహాముని అది వాస్తవంగా పూర్వం యుగాల కింద అగస్త్య మహర్షి అక్కడ స్థాపించినటువంటి యొక్క దేవాలయం అది ఈశ్వరుణ్ణి కామేశ్వరి దేవిని ఇద్దరిని అంటే గుటిక వేసే కాలంలో ఆయన గుటిక వేసే టైంలో ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైనాడు కాబట్టి ఘటిక సిద్ధేశ్వరం కాకుండా గుటిక సిద్ధేశ్వరం అని కూడా పిలువబడుతూ ఉండింది కాలక్రమేణ ఘటిక అయిపోయింది కాలక్రమేణ మార్చుకోలేక పలకలేకనో ఏమో మరి ఘటిక సిద్ధేశ్వరం అయింది ఇప్పుడు ఘటిక సిద్ధేశ్వరంగా ప్రసిద్ధి ఉంది ఉంది గుటిక వేసే కాలంలో అగస్త్య మహామునికి శివుడు పార్వతి ఏకకాలంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ ప్రతిష్ట చేసినాడు విగ్రహాలను ఇప్పుడు గురువు ఎంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఆయనకు తోడుగా బొబ్బా రామిరెడ్డి గారు ఇంకా సిద్ధయ్య గారు నాగయ్య వేమూర నాగయ్య అనేటోళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్రాకు వచ్చిన తర్వాత పరిచయం అయినారు అంతా పరిసర గ్రామస్తులే వాళ్ళందరూ కలిసి వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ పోయే టైంలో భైరవ కోణలో పోయి నిద్రించినారు భైరవ కోణ భైరవ కోణలో నిద్రిస్తే ఆ నిద్రలో వెలిగండ్ల వెలిగండ్ల అని వస్తుందంట నిద్ర లేసిన తర్వాత అక్కడ ప్రజలను అడిగినాడు ఏమిటిది వెలిగండ్ల అంటేది ఎక్కడ ఉంది ఏమిటిది ఏమి దాని గురించి అని అడిగినాడు అడిగితే వెలుగల అనేటువంటిది ప్రకాశం జిల్లాలో దగ్గర సమీపంలో ఉంది అక్కడ గురువు గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి పోతుంటారు శిష్యుడు అది ఆ ఊరు ప్రాశస్తామని చెప్పినారట అప్పుడు వీళ్ళు ఈ అందరు కలిసి బొబ్బా రామిరెడ్డి నాగయ్య కాశినాయన గారు అందరు కలిసి వెలుగండ్లకు పోయినారు ఎప్పుడైతే ఆ గ్రామం సమీపించే కొద్దీ ఆయనకు ఉత్సాహము తర్వాత ఆ వెలుగు కనపడము అవన్నీ కనపడుతున్నాయి ఆయనకు అంటే గురువు యొక్క సాన్నిధ్యం దగ్గరికి అయ్యే కొద్దీ పోయి గురువు పాదాల మీద పడి స్వామి నాకు ఉపదేశం ఇవ్వండి మీ దగ్గర నుండి నేను అద్వైత విషయమే కానీ వేదాంత విషయం కానీ అన్ని నేను నేర్చుకున్నానని వచ్చినాను అంటాడు అప్పుడు గురువు గారు నాయన నీ ఉద్దేశం మంచిదే కానీ నీవు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నావు మంచి యవనంలో ఉన్నావు కాబట్టి ఈ టైంలో నువ్వు ఉపదేశం తీసుకోవడము సన్యాసం స్వీకరించడం మంచిది కాదు నీవు గృహస్థల వేయండి వివాహం చేసుకుని గృహస్థల వేయండి రాపో మళ్ళీ నీకు నేర్పుతాను అన్నాడు అంటే అప్పుడు ఈయన చెప్పినాడు ఇది ఈ మానవ జన్మ శాశ్వతమైనది కాదు నీటి మీద పుడుగ మాదిరి ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు పోతుందో ఎవరికి తెలియదు అటువంటి దాని మీద ప్రేమ పడి నేను రాలేదు నాకు ఈ ఆధ్యాత్మికంగా తెలుసుకోవాలంటే ఉద్దేశంతోనే మీ దగ్గరకు వచ్చినాను కాబట్టి నాకు వివాహం అక్కర్లేదు నేను చేసుకోను ఉంటాడు అంటే నువ్వు ఎట్లా నిగ్రహించుకోగలవు ఉంటాడు అంటే ఈ పొద్దున్న నుంచి మీ సాన్నిహిత్యం కలిగినప్పటి నుంచి నేను దుస్తులు వేసుకోను ఒక పంచ మాత్రం ఎందుకంటే ప్రజలు చూడటానికి విడ్డూరంగా లేకుండా ఒక పంచ మాత్రం కట్టుకుంటా క్షురకర్మ గావించుకోను గడ్డం పెంచుకొని ముక్త పైననే నేను ఉంటాను సన్యాసిగా అప్పుడు ఏ స్త్రీ కూడా నా మీద వ్యామోహించదు నాకు ఏ స్త్రీ చూసినా తల్లి మాదిరి కనపడుతుంది అని చెప్పిన తర్వాత ఆయన కొన్ని పరీక్షలు పెట్టి ఆయనకు ఆ పరిచయంలో ఆయనకు తృప్తి కలిగిన తర్వాత ఆ గురువు గారు ఎవరంటే వెలిగండ్ల గ్రామంలో అత్తిరాతి గురువయ్య అని ఆయన తలారి పని చేసుకుంటారు తలారి పని చేసేవాళ్ళు తలారి పని చేసేవాడు రాజయోగి ఆయన కూడా మంచి మహిమాన్మితుడు ఒక మా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే తహసీల్దార్ గారు ఒక రోజు స్వామి మీరు ఆడికి రావాలా నేను పొద్దున్న నేను లేటుకు వస్తాను ముందు పోవు అంటే లేదులే నేను ఇండి ఉంటలేని చెప్పేసేసి 
ఆయన బయలుదేరినాక కూడా అక్కడే ఉండి అక్కడ ఈయన టాంగాల పోయి ఆ ఊరు చేరే తోపల్లే ముందరనే పోయి ఉన్నాడంట అంటే ఏమి లేదు ఆయనకు బస్సులు లేవు అప్పుడు ఏమి లేవు మరి ఎట్లా పోయినాడు అట్లా ఒకటి రెండు సార్లు జరిగిన తర్వాత ఎట్లా వస్తున్నావు నువ్వు అన్నాడు అప్పుడు చెప్పినాడు నాకు అన్ని సా సిద్ధులు స్వాధీనము నేను రాగలను అని చెప్పినాడు ఆ తహసీల్దార్ గారు ఇంగ్లీష్ ఆయన అప్పుడు కాబట్టి ఓ ఇంటి సిద్ధులు కలిగిన వాడిని నేను తిప్పుకోవడం మంచిది కాదు నువ్వు ఇంటి దగ్గరే ఉండు నీ జీతం నీ ఇంటి దగ్గరికి వస్తుంది అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఆయనకి ఇంటికి జీతం పంపించేవాడు అటువంటి మహిమ కలిగిన వాడు ఆ గురువు ఆయన అప్పుడు సమ్మతించి తన శిష్యునిగా స్వీకరించినాడు ఆయన దగ్గర పన్నెండు సంవత్సరాలు శిష్యునిగా వీళ్ళు బొబ్బా రామిరెడ్డి వీళ్ళంతా కొంత రోజులు ఉండేది పోయేది వీళ్ళు కంటిన్యూస్గా ఉండేదిలే వేదాంత ప్రసంగం చేస్తుంటే వింటి వింటారు లేకుంటే ఈయన తదేక దృష్టితో బాగా మనసు పెట్టి వినడము ఆయనను ప్రశ్నను కొన్ని సందేహాలు వస్తే ప్రశ్న అడడము ఇట్లా నివృత్తి చేసుకుంటూ పన్నెండు సంవత్సరాలు శిష్యులు చేసిన తర్వాత ఆయన నాయన పిలిచి నాయన నీకు అన్ని విద్యలు నేర్పిన ఇంక నేను నేర్పాల్సిన ఏం లేదు అంటే గురుదక్షిణగా ఏమి ఇయ్యాల స్వామి అంటాడు నీవు గురుదక్షిణ నాకేం ఇయ్యొద్దు నువ్వు నా దగ్గర విద్య నేర్చుకోవడమే నా గురుదక్షిణ నన్ను మించిన వాడు అయినా ఇప్పుడు నువ్వు కాబట్టి నాకు అదే గురుదక్షిణ నాకు ఏ గురుదక్షిణ అక్కర్లేదు నువ్వు ఇంకా దేశాటనం చేయిపోమంటాడు దేశాటనం చేయమంటే అక్కడి నుంచి మొదలుకొని నాయన గారు ఇంకా క్షేత్రాలు చూసుకుంటూ అన్ని క్షేత్రాలు తిరుక్కుంటూ 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 మళ్ళీ కాశీ పోయినారు కాశీలో అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవుని ప్రత్యక్ష కొన్నాళ్ళు తపస్సు చేసి ప్రత్యక్షం చేసుకొని మళ్ళీ రెండోసారి రెండోసారి ఆమె అనుజ్ఞ తీసుకొని నేను ఇట్లా అన్నదాన సత్రాలు పెడతానమ్మా మీరు కనికరించాలా అంటే నువ్వు ఎక్కడన్నా పెట్టుకో నీ పేరు పెట్టి నువ్వు ఉండాల్సిన అక్కర్లే నీ పేరు పెట్టి ఆశ్రమం పెడితే అక్కడ అన్నదానం జరిగేటట్టు నేను ఊరం ఇస్తున్నాను భూమిని ఊరం ఇచ్చింది ఆ విధంగా వస్తూ 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 ఇంకా తపస్సు ఎక్కడ చేయాలా అని తపో దీక్షకు ఎక్కడైతే అనుమానమైన ప్రదేశము అనే ఉద్దేశంతో వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాడు ఎక్కడ ఆయనకు తపస్సుకు అనుమైన ప్రదేశం దొరకల ఎక్కడ పోయినా డిస్టర్బెన్స్ ఉండడమో లేకపోతే సాధురు సన్యాసులు రావడమో వాళ్ళు రావడం వీళ్ళు రావడం ఉండింది అట్లా అట్లా తిరుక్కుంటూ అహోబరం జరుపుకున్నాడు అహోబరం జరుపుకున్నప్పుడు కంటే ముందు లింగమయ్య కొండకు పోయినాడు లింగమయ్య కొండలో ఒకరోజు నిద్రించి అక్కడి నుంచి అహోబరం పోతాడు అహోబరంలో అక్కడ పైకి పోతే గరుడాద్రి అనేటువంటి కొండ ఉంది గరుడాద్రి అంటే విష్ణుదేవుడు గరుత్మంత్రి మీద పోతూ పోతూ గరుత్మంత్రికి గర్వం వస్తే గర్వం ఎట్లా అనసాల అని చెప్పేసి బరువును ఎక్కువ చేస్తాడు ఎక్కువ చేస్తే ఆయన పోలేక గరుత్మంత్రులు అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకునేటువంటి యొక్క కొండ అది అందుకని గరుడాద్రి అని పేరు వచ్చింది అప్పటికి ఆయన గర్వభంగం అయిపోయి స్వామి నా తప్పు క్షమించమని అంటే అప్పుడు మళ్ళీ విష్ణు ఆయన పవర్స్ ఆయనకి ఇచ్చి మళ్ళీ పోయేటట్టు వెళ్ళిపోయినటువంటి యొక్క కొండ అది ఆయనకు అనువైన ప్రదేశంగా కనపడేది ఎందుకంటే నిర్జన ప్రదేశము ఎవరు రారు ఆయనకు ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదని అక్కడ సుమారు పన్నెండు సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినాడు ఎక్కడ గరుడాద్రిలో నిరాహారంగా ఆహారం లేదు నీరు లేదు అక్కడ పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు పోతే కూడా నీరు లేదు గరుడాద్రి నుంచి ఇక్కడికి ఆరు కిలోమీటర్లు ఉంది జ్యోతి జ్యోతిలో కూడా నీరు లేదు ఎప్పుడు వర్షాకాలం వాగులు వస్తాయి కానీ నీరు లేదు అక్కడ బావి తోవాల ఆ తపస్సు అయిన తర్వాత తోడుతాడు ఆ తర్వాత అటువంటి ప్రదేశంలో నిరాహారిగా ఉండి ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినాడు చేసి వచ్చి జ్యోతిలు కూడా కొన్నాళ్ళు తపస్సు చేసుకొని ఈ తపస్సు అయిపోయి వచ్చే టైంలో గరుడాద్రిలో ఒక ఆశ్రమం నిర్మించాలా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఆయన తగిలింది వెంటనే కాసిన ఆయన అన్నదాన సత్రం ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఆ నిర్జన ప్రదేశంలో ఎవరు వస్తారు ఆ చెంచోళ్ళు గింజలు వస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు ఆహారం లేదు ఆహారం ఇచ్చుకుంటూ మరి ఈ ఆశ్రమాన్ని ఎవరు నడపాలనుకుంటే ఆ బొబ్బా రామిరెడ్డిని ఇంకొక ఆయన సిద్ధయ్య అని ఉన్నాడు ఆ సిద్ధయ్య అని అతను ఎటువంటి శిష్యుడు అంటే మితమైనటువంటి యొక్క గృహభక్తి కలిగినవాడు ఆయన యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఆ హోములో సిద్ధయ్య చేయి పెట్టి పైన గట్టిగా పట్టుకున్నాడు మరి అది కాలిపోతుంది కదా కాలిపోతే కూడా ఆయన ఏమాత్రం చెల్లించలే అప్పుడు నాయన ఒప్పుకొని నుంచి అచంచలమైనటువంటి యొక్క భక్తి పరుడు అని చెప్పేసి ఆ సిద్ధయ్యను ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు అక్కడ నియమించి ఆవులు కాస్తూ ఉండమని చెప్పినాడు కొన్ని ఆవులు పెట్టి ఎవరో భక్తులు ఇచ్చినటువంటి అవి దిన దిన ప్రవర్ధమానం చెందుతూ ఇప్పుడు దాదాపు ఆరు వందల పైగా ఉన్నాయి ఆ సిద్ధయ్య కొన్నాళ్ళు ఆవులు కాసిన తర్వాత నాయన ఇంక నీకు అవసాన దశ దగ్గరికి వస్తుంది ఇది గురవయ్యకు ఇచ్చేసేసి నువ్వు వెళ్ళిపో అంటాడు అక్కడ వాళ్ళిద్దరికి కొంచెం ఘర్షణ జరుగుతుంది నేను ఇన్నాళ్ళు ఉంటే నన్ను వెళ్ళిపో ఉంటారు అని అంటే నీకు తెలియదు నాయన నీకు దగ్గరకు వస్తుంది ముక్
వినకపోయినా సరే ఇంకా గురువు ఆజ్ఞ అట్లా ఇచ్చిపోయినాడు ఆ గురువేకి ఇచ్చినాడు ఆ గురువే అప్పుడు పిల్లకాయ ఇచ్చేసేస్తే ఆయన కాసుకుంటూ ఆశ్రమంలో భోజనాల వసతి కల్పించుకుంటూ మొట్టమొదటి ఆశ్రమం గరుడాద్రి ఇంకా నాయన తిరుగుతూ ఉండేది చుట్టుపక్కల పల్లెలు తిరుగుతూ ఆ పల్లెలలో తర్వాత ఒక నాయన గారి పల్లె అనేది గరుడాద్రి పై చేసింది నరసింహ అప్పుడు నరసింహ చెప్పిన మర్చిపోయినాను అప్పుడు నరసింహ స్వామి నరసింహమూర్తి ప్రత్యక్షమై నాయన నీకు ఏ ఊరం కారు కోవాలని కోరుకోమంటాడు నాకు సన్యాసికి నాకు ఏ ఊరం కావాలి స్వామి నా తపోదీక్షపురం నాకు కోరిక ఏమిందంటే ఎక్కడ అన్నదానం కూడా నిర్విఘ్నంగా జరగాలని అన్నపూర్ణేశ్వరి సెలవు ఇచ్చింది ఆ ప్రకారంగానే నాకు జరిగేటట్టుగా నువ్వు కూడా నాకు ఉరం ఇయ్యాలంటే సకల శక్తులు ఆయనకు ధరపోసి అహో నరసింహస్వామి నరసింహస్వామిని వశం చేసుకున్నటువంటి ఒక మహనీయుడు కాశినాయన ఓ పక్క అన్నపూర్ణేశ్వరిని ఓ పక్క నరసింహస్వామి సరే ఆ విధంగా చేసుకొని ఆ ఆశ్రమం నడిపేదానికి ఆయనకి ఇచ్చి ఈయన పక్క పక్క పల్లెలు తిరుగుతూ తిరుగుతూ నాయన పల్లె అనే గ్రామంలో పోయి నేను చదువు నేర్చుకునేందుకు నా నేను కూడా కొంత బోధ చేయాలి కానీ ఉద్దేశంతో విద్యార్థులకు ఒకటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు విద్య నేర్పినాడు ఆయన చిన్నపిల్లలు అప్పుడు విద్య నేర్చిన వాళ్ళలో చిన్న చెంచిరెడ్డి పెద్ద చెంచిరెడ్డి కొండారెడ్డి అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ గ్రామాలు తిరుగుతూ తిరుగుతూ నాయనకు ముఖ్య శిష్యుడుగా ఉన్నటువంటి పెద్ద కందుకూరు గ్రామస్తులు నల్లగట్ల బాలరెడ్డి అని ఉండినాడు ఆయన అప్పుడు మంచి యుక్త వయసులో ఉన్నాడు ఆయనకు కూడా కొంత ఉపదేశం ఇచ్చి ఆయనను తీసుకువచ్చి అక్కడక్కడ పురా ఇవి పడిపోయిన దేవరాలు అవి తయారు చేసేటప్పుడు దానిలో ఆయనను వాడుకుంటూ ఆయనకు ఆ పని ఒప్ప చెప్తూ ఆయనతో కూడా చాలా శ్రమ పడి చాలా శ్రమ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి నల్లగట్ట బాలరెడ్డి అవి జరుగుతున్నప్పుడే రమణారెడ్డి అని ఒక ముఖ్య శిష్యుడు ఆయన నెల్లూరు వాసి అక్కడ కొట్టాల గ్రామంలో నివసిస్తూ ఉండేనారు నాయన చూస్తూనే ఆయనకు ఎందుకో ఉత్తేజం కలిగి నాయన దగ్గర నేను ఉండాలని చెప్పేసి వచ్చేసినాడు ఆయన తనకు ఉండేటువంటి యొక్క మహత్తరమైన ఆస్తిని అంతా కూడా కూడా కట్టుకొని నాయన ఇది ఏం చేయాలో చెప్పు అంటే అన్నదానానికి పెట్టమంటాడు అప్పుడు గరుడాద్రిలో ఆశ్రమంలో అన్నదానానికి ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఆయన మొత్తం ఉన్నటువంటి యొక్క సంపదను అంతా కూడా ఆశ్రమాన్ని ఖర్చు పెట్టేసేసి అన్నదానాన్ని నడిపినాడు అటువంటి వ్యక్తి ఆఖరుకు కట్టుకోవడానికి గుడ్డ లేక గోనె బట్టతో మొలకు కట్టుకొని తిరిగినటువంటి వాడు రమణారెడ్డి అంత సర్వసంగ ప్రత్యాగ అటువంటి శిష్యుడు మొట్టమొదటి శిష్యుడు ఆయనకు ఆయన భార్య రంగనాయకమ్మ అని ఆమె ఆయన ఇద్దరు గరుడాద్రిలో ఉండి వాళ్ళకే మత్సులుగా ఆస్తిని ఊళ్ళో ఉండాలంటే ఉండొచ్చు కానీ ఆ గరుడాద్రిలో చూసేవాళ్ళు ఎవరు ఆ విధంగా ఉండి చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆయన అంత పోగొట్టుకున్న తర్వాత ఒకరోజు నాయన ఈయనను పరీక్షించాలనే ఉద్దేశంతో నాయన సాధుకు ఏమన్నా కావాలంటే ఇవి పొమ్మన్నాడు ఏముంది నాయన నిన్నటువంటి చూసినావు కదా అన్నీ చేసిన దగ్గర ఏమి లేదు ఉంటాడు లేదు నాయన ఉంటుంది చూడు ఇలాగుంటే ఎందుకు వస్తాడు సాగు వింటాడు అప్పుడు రంగనాయకమ్మ గారు ఆ విషయం గ్రహించి లోపలికి పోయి కొంచెం ఉండండి స్వామిని తనకు ఉండేటువంటి యొక్క మాంగల్యం ఆకరిది ఆ మాంగల్యానికి పసుపు కొమ్మ కట్టుకొని ఆ మాంగల్యాన్ని తీసుకొచ్చి చేతులు పెట్టింది భర్త చేతులు అప్పుడు ఆయన కళ్ళ కొద్దుకొని ఆ మాంగల్యాన్ని ఆ స్వామికి ఇచ్చేసినాడు ఆ స్వామి ఇండ్లు దాడతానే ప్రత్యక్షంగా లేని ఘటమైనడు కనపడలే అప్పుడు నాయన చెప్తాడు నీ భక్తిని పరీక్షించినారు దేవుడు అంతే అంటాడు తను పరీక్షించినాడని చెప్పడు దేవుడు పరీక్షించినాడు అంటాడు అటువంటి వ్యక్తి రమణారెడ్డి ఆయన నాయన గారి విగ్రహం స్వతహాగా తన చేతులతోనే మలిచి పెద్ద ఆరు అడుగుల విగ్రహం విగ్రహం తయారు చేసినాడు అంత అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఫైనల్ టచ్ చేస్తూ ఉండే సమయంలో ఇక్కడ చేతికి ఒక ఒక చిన్న అంతమైన ముక్క చిట్లు పడింది అప్పుడు ఆయన ఎంతో ఖిన్న వదనుడై నాయన నేను ఇంత కష్టపడి ఒక సంవత్సరంలో నేను కష్టపడి విగ్రహం తయారు చేస్తే ఇది భిన్నమైపోయినాయి ఎట్లా అంటాడు అంటే అప్పుడు కాసిన ఆయన చెప్తాడు లేదు నీ వల్ల భిన్నం కాలేదు అది నాకు ఒకడు వచ్చి నన్ను కొడతాడు కొట్టినప్పుడు ఈ చెయ్యి ఇరుగుతుంది అది గుర్తుగా వచ్చింది ఏంటాడు కాసిరెడ్డి నాయన కొట్టేవాడు కాసిరెడ్డి నాయన్ను కొడతారని చెప్పినాడు ఎవరని చెప్పాలి అప్పటికి అప్పుడు ఆయన ఎంతన్నా కానీ నా నుంచి నీకు ఈ సంఘటన జరిగింది కదా నేను కొట్టడం అయితేనేమి ఈ చెయ్యి పోవడం అయితే ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా కాబట్టి నేను గురుద్రోహిని నేను ఉండకూడదని చెప్పి ప్రాణాయామం చేసి మూడు రోజుల్లోనే ప్రాణం విడుస్తాడు అటువంటి మహావ్యక్తి ఆయన రమణారెడ్డి ఆయన భార్య 
రంగనాయక అమ్మ కూడా తక్కువది కాదు సర్వసంగ పరిత్యాగి వీళ్ళకందరూ సేవ చేసుకుంటూ భర్తను చూసుకొని గురువు శుశ్రూష చేసుకుంటూ ఉండేది గరుడాద్రిలోనే భర్త పోయిన తర్వాత కూడా ఆ గరుడాద్రిలో ఉండి ఆశ్రమాన్ని నడుపుకుంటూ ఉండింది ఎవరు ఆ గురువయ్య గారి దీంతో ఇంట పెట్టుకొని గురువయ్య ఆవులు కాసుకొని వచ్చేవాడు ఆవులు ఉండేటి ఆవులు కాసుకొని వచ్చేవాడు ఏదో అతని జీవితం ఊర్లలో పోయి భిక్షాటనం చేసి తెచ్చి ఇక్కడ భోజనం పెట్టేవాడు ఆమె తీర నాయన గారు సమాధి అయ్యే టైంలో రెండు సంవత్సరాల ముందు రంగనాయక మా అమ్మ ఇక్కడ ఉన్న ఒక ముంగ జ్యోతికి పోవు అంటాడు అప్పుడు జ్యోతికి పోయి జ్యోతిలో అన్నదాన ఆశ్రమంలో ఆమె నడుపుకుంటూ ఉండింది ఇప్పటికి కూడా నడుపుతూ ఉంది ఆమె ఇప్పటికి ఉంది ఇప్పటికీ ఉంది ఆమె బ్రతికే ఉంది కానీ వృద్ధాప్యం వచ్చింది ఎక్కువగా అప్పటి మాదిరి తిరిగి అంత శక్తి లేదు కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు మెడ్రాసులో ఉంటుంది ఆమెకు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు వాళ్ళు మెడ్రాసులో ఏమో చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం ఈ మధ్య అనారోగ్యం వచ్చింది అయినా అది వయసు ఎక్కువ అయింది ఆమె కదా ఆమె కూడా నూరేళ్ళ దగ్గర దగ్గర ఉన్నట్టే నూరేళ్ళు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి శిష్యుడు రమణారెడ్డి రెండవదిగా నన్నే సాహేబ్ అనే ఒక సాహిబు పెద్దకందుకూరు గ్రామస్తుడు నన్నే సాహేబు నల్లగట్ట బాలెడ్డి వీళ్ళు తదుపరి శిష్యులు వీళ్ళు కూడా చాలా అన్నీ విడిచిపెట్టి నల్లగడ బాలెడ్డి తన వ్యవసాయాన్ని విడిచిపెట్టి భార్యాపిల్లని విడిచిపెట్టి పోయిన ఆయన ఆశ్రమంలోనే ఉండిండాడు ఆశ్రమం అహోబరం ఆశ్రమంలో యోగానంద ఆశ్రమం రెండవదిగా పెట్టినారు గరుడాద్రి తర్వాత ఆ ఆశ్రమంలో నాయన గారైన పిలుచుకొని పోయి రాకపోతే కూడా బలవంతంగా పిలుచుకుపోయి ఆ ఆశ్రమంలో పెట్టారు అప్పుడు ఆ నల్లగట్ట బాలెడ్డి గారు రాను అని అంటే ఎక్కడికో పోతా ఉంటే చేయి కొట్టాడు ఎట్లో ఇరిగింది అది యాక్సిడెంట్ ఇరిగితే అప్పుడు పుత్తూరుకి పోతామంటే నాయన ఎదురై పుత్తూరుకి పోతేనే ఎక్కువ చేయి పోతుంది వద్దు రా ఈ మహత్యంతో యోగానంద ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చి బందా రాక అనేటువంటి ఆకును పరిచి పండుకోమన్నాడు మరుసటి రోజుకు లేయి బాలెడ్డి నీకేం లేదు అంటే లేచి నడుస్తాడు అంటే చెయ్యి ఇరిగాడు కాలు కాలు చెయ్యి కాదు కాలు సారీ కాలు ఇరిగితే ఒక్క రోజులోనే బందారాకుతోనే ఏం చేసినాడు కట్టుగట్టలే ఆమె బందారాకు మీద పడబెట్టాడు మూడవ రోజుకంతా బాగా నడిచి తట్టు చేసినాడు చేసి నువ్వు ఇక్కడ ఆశ్రమం నడుపునాయన అని చెప్పి ఆశ్రమంలో పెట్టినటువంటి యొక్క వ్యక్తి ఆ బాలెడ్డి కాలు ఇరిగిపోతే ఒక్క రోజులో ఒక్క రోజులోనే పుత్తూరు పోతే మూడు గట్లు కట్టుకోవాలా మూడు గట్లు అంటే మూడు ఇరవై అరవై రోజులు ఉండాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఒక రోజు రెండు రోజుల్లోనే మూడో రోజుకు బాగా మామూలుగా చేయ కాలు ఎట్లా ఉందో అట్లే తయారైపోయింది ఆయన ఇన్ని రోజులు కూడా అక్కడి నుంచే భార్య పిల్లలు అందరినీ వదిలి ఆ ఆశ్రమంలోనే నాయన ఆజ్ఞ ప్రకారం అక్కడనే ఆశ్రమాన్ని నడిపినాడు ఇప్పుడు వృద్ధాప్యం వచ్చింది తర్వాత ఏదో కొన్ని రాజకీయాల వల్ల దానివల్ల ఆయన మనిపించేసినారు ఆయన ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఆళ్ళగడ్డలో ఉన్నాడు నాయన తలుచుకుంటూ ఉన్నారు ఉన్నారు జీవించే ఉన్నారు అయితే మీరే కదా అప్పుడు అహోబిల ఆశ్రమం నుంచే కదా మీరు నాయనతో పరిచయం ఏర్పడింది అహోబిల ఆశ్రమం నుంచి నాకు ఆశ్రమం నడిపేటప్పుడే కదా నాకు పరిచయం ఏర్పడింది ఉప్ప పావనపాడులో నేను ఉంటే నాయన గారు వచ్చి నన్ను తీసుకొని పోయి అక్కడ చెరువు పని చేపించినాడు అది ఒకప్పుడు చెరువు అంత గుంతలు ఉండింది తొమ్మిది అడుగులు పది అడుగుల గుంతలు అవన్నిటి కూడా డోజులు పెట్టి చేపించింది అప్పుడు నేను బాలిరెడ్డి గారి సన్నిహిత్యం నాకు జరిగింది ఉన్నాం అక్కడనే మేమందరం ఆయన ఎటువంటి వాడు అంటే ఏమైనా ఇంత రాయి కంటే ఎక్కువ మూలం ఇంత లావు రాయిని కూడా మేము ఐదు మంది ఆరు మందిని ఎత్తుతే ఆ రాయిని ఈపు వేసుకొని పైకి తీసుకుపోయి పరిశీలించేవాడు అంత బలాన్ని ఇచ్చినాడు ఆయనకు గొప్ప మనిషి బాగా బలసంపన్నుడు చేసినాడు కష్టం చేసినాడు ఆశ్రమాన్ని నిర్మించినారు ఆశ్రమం నడిపినారు బాగా తయారైంది ముప్పై సంవత్సరాలు నిర్విఘ్నంగా జరిపినాడు ఇప్పుడు మానుకొని ఉన్నాడు అయితే గంగమ్మ ఎప్పుడు నాయన గారు ఎట్లా అంటే గంగమ్మ ఒక కంటే ముందు ఈ గరుడాద్రిలో ఆయన ఉన్నప్పుడు కందుకూరి గ్రామస్తులే వెంగమ్మ అని ఒక ఆమె ఉండింది వెంగమ్మ ఆమె భర్త ఆయన పేరు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు వాళ్ళిద్దరూ గరుడాద్రికి పోయేవాళ్ళు నాయన ఉన్నాడని అక్కడ ఈయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు వీళ్ళు పోయి ఆడ కూర్చుంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు కాసుకోవాలి ఆయన మళ్ళీ స్వాధీనం రావాలి కదా వచ్చేటప్పటికి ఆయన చుట్టూరు పులులు సింహాలు అవి ఎంటివో అవి తోడెన్లు గీడెన్లు అడవి పందులు అవి చుట్టూరు పండుకుంటాయట వీళ్ళు ఎక్కడ దూరంగా ఉండి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన లేచిన తర్వాత పోయి నమస్కారం చేసుకుంటే ఏముంది నాయన నా దగ్గర ఎందుకు వచ్చినారు అనేవాడు అట్లా అంటూ అంటూ ఉంటే ఒకరోజు ఈమె ఎంగం అడిగింది నాయన నంద్యాలలో మా ఇంటికి రాలే ఆయన అని కందుకూరు వదిలి నంద్యాలలో చిన్న హోటల్ కొట్ట వేసుకొని చిన్న హోటల్ పెట్టుకుని ఉన్నారు ఆమె అడ్రస్ చెప్పకుండానే వారం లోపల ఆమె ఇంటికి వచ్చినాడు 
వచ్చి ఆమెకి ఏమో ఆర్థికంగా సరిగా లేకుండా కొట్టం తయారు చేయించి ఉన్న పట్టుకొని అక్కడికి వచ్చిపోతుండేవారు ఈ విషయం ఈ ఆకుల గంగమ్మ అనేట ఆమెకు ఈమె భర్త కొండయ్య వీళ్ళిద్దరూ ఆకుల అమ్మి తీసినేది తర్వాత ఒక అర్ధకరం ముక్కాలకరం గుత్తకు తీసుకొని ఉరుమణి బండించినటువంటి దాంట్లో వచ్చిన ఫలసాయము ఇవన్నీ కలిపి ఎవరో ఆకలి గుండెలకు పది మందికో నలుగురికో అన్నం పెట్టేవాళ్ళు సత్రమనే ఏం పెట్టుకోలే మొట్టమొట ఈ నాయన దర్శనం జరిగింది ఎవరి ఇంట్లో ఎంగమ్మ ఇంట్లో జరిగిన తర్వాత నాయన భక్తురాలుగా మారిపోయింది గంగమ్మ గంగమ్మ ఆమెకు ఉపదేశం ఇచ్చినారు ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో ఆ ఎంగమ్మ చనిపోయిన తర్వాత ఇంక వాళ్ళు ఇండ్లు లేదు గంగమ్మ ఇంటికి వచ్చేవాడు అక్కడనే నిద్రించేవాడు ఆ ఇల్లు కల్పనా సెంటర్ దగ్గర సందులో లాస్ట్లో ఉంది చిన్న ఇల్లు మేము అడిగినాం లైలా ఇంత చిన్న ఆశ్రమం వచ్చిపోయేవాళ్ళకి అన్నదానానికి ఇబ్బంది అవుతుంది బయట ఆయన కొందాం స్థలం పెట్టాను వద్దన్నారు ఎందుకు అన్నా ఎందుకంటే ఈ ఇల్లు వీరబ్రహ్మ అవతారంలో వీరబ్రహ్మం గారు సిద్ధయ్యతో పుట్టెడు బియ్యం ఉండిచ్చి పెట్టినటువంటి ఇల్లు కాబట్టి ఈ ఇంట్లోనే అన్నదానం బాగా జరిగేది అని చెప్పేసేసి అన్నారు అంటే ఎట్లా స్వామి విశదంగా చెప్పమన్నాం అంటే ఆయన వీరబ్రహ్మం గారు గత జన్మలో పోతూ పోతూ యాత్ర సాగిస్తూ నంద్యాలకు వస్తే వాళ్ళు విశ్వబ్రాహ్మణుడు ఈయన కులాభ్రష్టత్వం చేపిస్తున్నాడు ఎవరు ఉండబడే వాళ్ళని రాణిస్తాడు అని చెప్పేసి ఏహించుకొని తిరగమలితే నీ మహత్యం మేము చూపించమంటారంట అప్పుడు బ్రహ్మం గారు మీరు ఎంత పెడతారో మాకు పెట్టండి అన్నారంట ఒక పుట్టెడు బియ్యం వండుతాం తినాలా లేకపోతే నీ కుర్రాల దెబ్బలు తప్పవు అన్నారంట సరే వండమన్నాడు పుట్టెడు బియ్యం అంటే పది బస్తాల బియ్యం పది బస్తాల బియ్యం వండి కిలోలు వెయ్యి కిలోలు బస్తా అంటే నూరు కిలోలు కదా వెయ్యి కిలోలు వండి కుప్ప పోస్తే పెద్ద రాసి ఇస్తుంది ఆ రాసి పోసి తినమన్నారు నేను ఎందుకు తినాలే నాకు చాలా అది నా శిష్యుడు తింటాడని మరే సిద్ధ తినరు అంటాడు గురువు ఆజ్ఞాని పోయి నమస్కారం చేసి దాని దగ్గర కూర్చొని నోరు తెలిస్తే దానికే అన్నం లోపలికి వచ్చేసేసి పుట్టడి బియ్యం అన్నం అయిపోయింది ఆకలి ఆకలి అని ఆయన లేచి అరుస్తూ ఉన్నాడు అరిచి వాళ్ళు ఎంబడి పడితే వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పుకోలేక మళ్ళీ వచ్చిన ఆయన కాలమైన వాడికి కాపాడిన ఆయన ఆయన మమ్మల్ని సినేతట్టున్నాడు ఆహారం అయిపోయింది మమ్మల్ని తింటాడేమో అని చెప్పేసి భయపడినారు అప్పుడు బ్రహ్మం గారు శాంతించి మీ కులభ్రష్టము కులం అనేది పెట్టగాకండి మీరు ఇది తప్పు ఇది మీకు అని చెప్పేసి ఆ విధంగా పుట్టెడ బియ్యము వండి పిట్టినటువంటి యొక్క స్థలం ఇది అందుకని ఇక్కడే ఉండాలని ఆయన అనేది మమ్మల్ని దాన్నే ఉంచేటట్టుగా ఏర్పాటు చేసినాడు అంటే ఇప్పుడు కల్పనా సెంటర్లో ఇల్లు ఉంది ఉంది ఇప్పటికి కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది అక్కడ గంగమ్మ గారు పరమం పదించిన కూడా ఆశ్రమం ఏమో నడుస్తూనే ఉంది అట్లనే ఆమె ఉండిన నాలు ఆమె ఆమె చేతులారనే పెట్టేది ఎవరు వండినా ఎవరు చేసినా అన్నం పెట్టడం మాత్రం ఆమె చేతులారనే పెట్టేది ముసలామె తిక్కామె మాత్రం ఉంటుంది కానీ రాముల వారికి శబరి ఎంతో కాసిన ఆయనకు గంగమ్మ అంత అంత ప్రముఖమైన వ్యక్తి ఆమె ఉన్న రోజులు బాగా పెట్టింది ఇప్పటికి కూడా ఆశ్రమం మాత్రం నడుస్తుంది స్వామి అదే ఇంట్లోనే చిన్న ఇల్లు ఆమె తనకు ఉండబడినటువంటి ఆ చిన్న ఇల్లును నాయన ఆశ్రమానికి రాసిచ్చేసింది ఆమె ఏం పెట్టుకోలే మిగిలించుకోలే ఆమె కూడా ప్రమ పదించింది ఆమె కలగొట్లలో స్థాపితం చేసినారు కలగట్ల కలగొట్ల కోయలకుండ దగ్గర కలగొట్లలో ఆయన రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆ ఆశ్రమాన్ని నడుపుతూ ఉన్నారు ఆ కలగొట్ల నివాసి ఆయన ఆయన కూడా నాయన గారి భక్తుడే ఈ ఓంకారము ఇవన్నీ ఈ ఓంకారము తర్వాత పొలతలాని కడప దగ్గర పొలతలాని ఉంది పొలతల ఆశ్రమం పొలతలలో బ్రహ్మాండమైన ఆశ్రమం ఉంది అప్స్టేరులో అన్నం పెడతారు తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఆశ్రమాలు అహోరము అహోరం ఇప్పుడు రావడం లేదేమో ఇటు కొన్ని ఆశ్రమాలను నడుపుతున్నారు రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆయన జీవితం అంతా కూడా మొత్తం నాయనకి అంకితం చేసినారు నడుపుకుంటూ రామచంద్రారెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మాచిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆయన పేరు ఆయన పరమ భక్తుడే ఇంకా ఆ విధంగా ఆ గరుడాద్రాశ్రమం అయిన తర్వాత కిందికి వచ్చి సిద్ధేశ్వరంలో అమ్మగారికి మాట ఇచ్చినాడు కదా నేను ఉద్ధరిస్తానని అప్పుడు ఎవరిని తిరిగి నియమించాలని చూస్తే లింగాల గ్రామంలో సిద్ధయ్య అని ఒక అతను ఉండేవాడు వాడు కుష్ఠురోగి అతను వాళ్ళ వీళ్ళ చేత వీళ్ళ చేత ఈయన మహత్యాలు విని నాయన నయం చేస్తాడేమో నాకు అని చెప్పేసి నాయన దగ్గరికి వచ్చినాడు వస్తే సిద్ధయ్య నీకు నయం అవుతుంది కానీ నువ్వు కొంత సేవ చేయాలని గురుద్రోహం చేసినావు ఒకప్పుడు ఎప్పుడో అందుకని నీకు ఈ రాత రాసింది నీకు నయం అవుతుంది నీవు అక్కడ పోయి పనిచేస్తున్నావు మరి అక్కడ తీసుకుపోయి ఆ కార్యక్రమంలో గోడలు కట్టడం అయితేనేమి అవి అంత నిర్మించడం అయితేనేమి దాంట్లో పెట్టి అక్కడ ఒక చిన్న ఆశ్రమం పెట్టి 
అన్నదానం ఏర్పాటు చేయమని ఆయన కొట్ట వేసి పెట్టాడు అది ఇప్పుడు మా బిల్డింగ్ అంతా తయారైంది వాళ్ళు దాన్ని రుద్ధరించినారు బాగా ఆ దేవాలయం పునరుద్ధరణ జరిగింది అది అగస్త మహర్షి స్థాపించినటువంటి యొక్క దేవాలయం అది అది అన్న అంత పునరుద్ధరించినారు అక్కడ కూడా ఇంకొక ఆశ్రమం రామచంద్రారెడ్డి గారు కూడా పెట్టినారు రెండు ఆశ్రమాలు నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆయన సిద్ధయ్య గారికి కుస్తు వ్యాధి కొన్నాళ్ళైన తర్వాత ఈ లింగమయ్య కొండలో నాయనన్ను బుగ్గయ్య అని ఒక అతను ఉన్నాడు భక్తుడు ఆయన కర్ణాటక వాసి కర్ణాటక నుంచి ఒకరోజు అందరం చూస్తూ ఉంటే స్వామి లింగమయ్య కొండ మీరు పోయినారు దాని ఆశ్రమం పెట్టలేదు అని అడిగితే అప్పుడు చెప్తాడు లింగమయ్య కొండ ఆశ్రమం పెట్టాలని పోయినప్పుడు అశరీరవాణి ఒకటి నాయన ఇక్కడ బ్రహ్మచారిని బలిస్తే తప్ప నువ్వు ఆశ్రమం పెట్టొద్దు అన్నారు నేను హింసను ప్రోత్సహించను సరే అది జరిగిన రోజు నాకు జరిగితే వస్తానులే అప్పుడు పెడతాను అన్నాడు అన్నట్లుగా కొద్ది రోజులైన తర్వాత ఆ గ్రామంలో పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల బాల్యంలో ఉండే పిల్లకాయ కింద ఆడుకున్నాడు పైన నుంచి పిల్లకాయలు అటు ఇట్లా ఆడుకోవడంలో ఒక రాయి దొల్లి వచ్చింది ఆ రాయి దొల్లిచ్చి సరిగ్గా ఆయన కడత దొరుకుంది తగులుకొని అక్కడనే పరమపదించినాడు అది ఇంకా చనిపోయినట్టే కదా బలిచ్చినట్టే కదా ఆ తర్వాత నాయన ఈ బుగ్గయ్య అన్నట్టు ఆయన తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాడు బుగ్గయ్య అనే అతను ఆయన మంచి ఆస్తిమంతుడు కర్ణాటకలో సుమారు వంద వంద ఇరవై ఎకరాల ఆస్తిమంతుడు అటువంటి వాళ్ళు ఎందుకో ఆయన గురువు ఉపదేశం కావాలనేటువంటి యొక్క సన్యాసం స్వీకరించాలనేటువంటి యొక్క ఉద్దేశంతో తిరుగుతూ 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 వస్తున్నాడు ఇదే సమయంలో ఇంకొక ఆయన విశాఖపట్నం స్వామి అని ఒక ఆయన వచ్చిండాడు ఆయన బదరీనాథ్ పోయినప్పుడు స్వామి బదరీనాథ్ కూడా వెళ్ళాడు నాయన గారు బదరీనాథ్ అక్కడ తిరుగుతే సమయంలో ఈ విశాఖపట్నం స్వామి బదరీనాథ్ పోయినాడు పోయి అక్కడ పడుకుందామని చెప్పేసి చూస్తే ఉఠో ఉఠో అని శబ్దం వచ్చిందట ఏమిటి రా చూస్తే ఒక ముసలాయన ఎదురుగా ఋషీశ్వరుల మాదిరి ఒక ముసలాయన కనపడినాడు మళ్ళీ ఉఠో నీకు ఇప్పుడు సమయం కాదు వెళ్ళిపోనే అంట ఆయన సరలేమ్మ తిరుక్కుంటూ తిరుక్కుంటూ మళ్ళీ అట్లా తిరుగుతూ వస్తే ఈ అహోవరంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ విశాఖపట్నం స్వామి ఎక్కడెక్కడనో తిరుక్కుంటూ లాస్ట్లో అహోవరానికి వచ్చినాడు ఒకరోజు వచ్చినప్పుడు నాయన చూసి ఈయన నేను అన్న ఉఠో అన్నాడే ఈయన అనే అప్పుడు పదిహేను ఉండేదని పోయి కాళ్ళ మీద పడితే సరే నీకు ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది ఇక్కడ పూజ చేసుకుంటున్నామని అక్కడ అహోవరంలో పెట్టాడు ఆయన విశాఖపట్నం స్వామిని ఆయన ఆర్టీసీలు ఉద్యోగం చేసేవాడు ఉద్యోగం ఉద్యోగం అన్నీ విడిచిపెట్టి ఇక్కడనే ఇంకా పూజలు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఓహో విశాఖపట్నం స్వామికి కాశిరెడ్డి నాయన బద్రీనాథులో కనిపించాడు కనిపించి మళ్ళీ ఇక్కడ హోమంలో కనపడ్డాడు కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి కనిపించాడు ఉటో నుంచి ఈయననే ఎవరు కాశిరెడ్డి నాయన అప్పటికి ఈయన తెలియదు కాశిరెడ్డి నాయన అని ఈయనకు తెలియదు ఈయన దర్శనమైన తర్వాత మళ్ళీ నాయన నువ్వు నాకు అక్కడ ప్రత్యక్షమైన అంటే సరే అది అట్లేలే నీకు అది సమయం కాదని చెప్పినాను కదా ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది ఇక్కడ చేసుకోను పూజ అని ఆయన అక్కడ నియమించినాడు ఆయన ఉన్నారు ఇప్పుడు లేరు ఆయన పరమ పదించినాడు ఆయన కూడా ఆయన కాస్త కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత తాడిపత్రిలో ఉండే తాడిపత్రిలో కూడా ఆయన ఇప్పుడు లేడు పరమ పదించినాడు భార్య ఒక తండ్రి ఆయనకు పిల్లలు లేరు సంతానం లేదు అయితే ఇప్పుడు బుగ్గయ్య స్వామితో జరుగుతున్నప్పుడు బుగ్గయ్య స్వామి కాసిరెడ్డి నాయన మీద జరిగిన విషయం ఒకటి అది ఎట్లా అంటే బుగ్గయ్య స్వామి అక్కడ కర్ణాటక నుంచి బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత ఆయన దగ్గర పావల ఉండింది ఏం లేదు ఇంటి దగ్గర ఇచ్చిపెట్టి పావలతో వచ్చినాడు వచ్చిన తర్వాత ఆ పావల ఎంతసేపు ఉంటుంది అక్కడ ఇంత ఇక్కడ దాయిపోయేటాలు ఖర్చు అయిపోయింది తిరుగుతూ తిరుగుతూ దేశాలు గ్రామాలు తిరుక్కుంటూ పోతూ ఉన్నాడు అన్వేషణలో పోతూ ఉంటే ఆఖరికి శ్రీశైలం చేరినాడు ప్రతి చోట ఎవరెవరు భక్తులు ఇంత ఏదో తిండి పెడితే ఏదో సజీవోగది ఏదైనా పెట్టు తినుకుంటూ కాలం గడుపుకుంటూ వస్తున్నాడు శ్రీశైలం నుంచి ఆయనకి ఏదో గోచరం అయింది అహోబరంలో నీ కూర నడుపుమని అప్పుడు అహోబరానికి వచ్చినాడు అప్పుడు ఈ లింగమయ్య కొండలో నాయన ఉన్నాడు వస్తే మన బుగ్గయ్య వస్తున్నాడని రాత్రే చెప్పినాడు పొద్దున బుగ్గయ్య వస్తున్నాడు అన్న టైంలో రాత్రే చెప్పినాడు ఎవరికి నల్లగట్ల బాలెడీలు అందరూ ఉంటే వీళ్ళకి చెప్పినాడు పొద్దున సిద్ధయ్య వస్తాడు వాడే ఈ ఆశ్రమాన్ని తయారు చేయాలని ఆ బుగ్గయ్య ఆ బుగ్గయ్య పొద్దున్నే వచ్చినాడు అంత దూరం ఉండగానే బుగ్గయ్య రాని పిలిచినటువంటి వాడు నాయన వచ్చి పాదాలు పట్టుకున్న తర్వాత సరే నాయన నువ్వు ఇక్కడ నుండి ఈ ఆశ్రమం నడుపు అని చెప్పేసి ఆశ్రమానికి ఇచ్చినారు ఇప్పుడు లింగమయ్యకుండా బాగా వృద్ధికి వస్తూ ఉంది అక్కడ ఆశ్రమం నిర్మించిన అక్కడ కూడా అన్నదానం కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఇరవై నాలుగు గంటలు అన్నదానం జరుగుతుంది బుగ్గయ్య గారు అక్కడే ఉన్నారు ఆయన కుటుంబాన్ని నిడిచిపెట్టి తర్వాత కుటుంబ వాసులు కూడా కనుక్కున్నారు ఆయన ఎక్కడ ఉండేది వచ్చినాడు వచ్చినారు వాళ్ళు కూడా వస్తే నేను రానని చెప్పేసి వాళ్
వాడికి చెప్పాల్సిన మాట చెప్పి పంపించి చేసినాడు కాబట్టి సంసారాన్ని చేయించేసి సన్యాసం తీసుకున్నాడు ఆ బుగ్గయ్య గారు ఇప్పటికి కూడా లింగమయ్య కొండలో ఉండి ఆలయ అభివృద్ధిని చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ వెంకటేశ్వర దేవాలయం పెద్దది కడుతున్నారు అది భృంగీశ్వరుని దేవాలయము అంటారు దాన్ని పూర్వం ఉండింది శ్రీశైలము నుంచి ఈశ్వరుడు వచ్చి మల్లికార్జున స్వామి వచ్చి అక్కడ నిలిచినాడనే ఉద్దేశంతో భృంగమల్లీశ్వరుడు అని పేరు ఆ స్వామికి అక్కడ ఆ దేవాలయం పునర్మి నిర్మించినారు ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర తేల దేవాలయం బ్రహ్మాండంగా కడుతున్నాడు ఇక్కడ ఆ లింగమయ్య కొండలోనే బుగ్గయ్య గారే బొబ్బయ్య గారు భక్తుల సహాయంతో నిర్మిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు అయితే స్వామి సిద్ధేశ్వరంలో సిద్ధయ్య గారు ఉన్నారు కదా ఆయన కుష్ఠరోగం ఎప్పుడు తగ్గింది ఆయన కుష్ఠరోగము ఈ లింగమయ్య కొండకు బుగ్గయ్య వచ్చినాక నాయన బుగ్గయ్య అక్కడ ఆశ్రమాన్ని చూసుకుంటూ ఉండే టైం టైంలో ఈ తను అడిగినాడు బుగ్గయ్య నాయన ఆయన కుష్ఠరోగంతో బాధపడుతున్నాడు కదా అన్నదానం చేసేటప్పుడు భక్తులు కూడా ఈశ్వరించుకుంటున్నారు ఎట్లా ఆయన అనుకోవాలంటే నయమైతుంది వాడు గృద్రోహి వానికి టైం వచ్చింది ఇంకా నయమైతుంది కొద్ది రోజుల్లోనే అక్కడే నయమైతుంది అన్నాడు ఒకరోజు ఉదయం లేచి బుగ్గయ్య సిద్ధయ్య నయమైందిరా అన్నాడు అంతే ఆయన వాక్ అన్నాడు అంటానే అక్కడి నుంచి ఒక వ్యక్తి సాయంత్రానికి వచ్చినప్పుడు సిద్ధయ్యకి ఇవాళ నయమైపోయింది కుష్ఠరోగం ఏం లేదు బాగా నయమైపోయింది ఏం చూసుకుంటే ఆయన చూస్తే పైమైన ఎక్కడ నీసు నీళ్ళు వారేది ఏది లేదు నయమైపోయింది ఆ తర్వాత వచ్చి ఆయన నాయన మీద కాలు పట్టుకొని నాయన నాకు అంత నయమైపోయింది నీ దయతో నేను ఇంకా ఎక్కడ ఉండాలో చెప్పు అంటే నువ్వు అదే ఆశ్రమం నడుపున ఆయన అన్నాడు అదే సిద్ధేశ్వరంలో ఆయన భార్య సమేతంగా వచ్చి అక్కడే నడుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చిన్న కూట వేసుకున్నాడు అది పోయి బిల్డింగ్ అయింది ఆశ్రమం నడుపుతూ ఉండేనాడు ఆయన కూడా లేడు ఇప్పుడు ఆ సిద్ధయ్య కూడా పరమపదించినాడు కానీ ఆయన పుత్ర సంతానం ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు అందరూ కలిసి అక్కడనే వాళ్ళ ఊరి పోకుండా అక్కడనే ఉండి ఆశ్రమాన్ని నడుపుకుంటూ ఉన్నారు సిద్ధేశ్వరంలో వాళ్ళు ఈ దేవాలయ పునరుద్ధరణ కూడా వాళ్ళు కూడా సహాయం చేసినారు చేసినారు ఇప్పుడు కూడా అమ్మవారికి ముందర నిన్న కూడా ప్రాకారం అది మండపం నిర్మించడానికి మీరు కూడా వచ్చిన దర్శించినారు కదా ఆ స్తంభాలు నిలబెడుతూ ఉన్నారు అంటే దేవాలయం ఒక్కటే కట్టినారు అప్పుడు ఇప్పుడు దానికి ముందర మండపం అంతా మండపం అంతా కడుతూ ఉన్నారు ఈ వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే ఎవరు సిద్ధయ్య వాళ్ళ సంతానమైన వాడి పేరు కూడా ఆ అబ్బాయి పేరు కూడా సిద్ధయ్యనే ఒకరి పేరు సిద్ధయ్య వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు భార్యలతో కూడా వాళ్ళ అన్ని భార్య పిల్లలతో అక్కడనే ఆశ్రమంలో ఉన్నారు గురి పోకుండా ఆశ్రమాన్ని నడుపుతున్నారు ఈనాటికి కూడా ఆయన కాసరెడ్డి నాయన ఉన్నప్పుడు చిన్న వయసులో ఉన్న అప్పుడు పిల్లోళ్ళు వాళ్ళ నాయనకు మేము చూడంగా కూడా పిల్లలు దోగ ఆడుతున్నారు పిల్లలుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్దలు అయినారు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి అయిన కానీ విడిచిపోలే వాళ్ళ తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆడనే ఉండి చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఏదో వాళ్ళు తోచిన కాడికి భక్తులు ఇచ్చిన కాడికి పోయి భక్తుల దగ్గర తెచ్చుకుంటారు పెడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏ స్థిరాస్తులు లేవు ఏం లేవు వాళ్ళది లింగాల గ్రామం కోవెలకుంట తాలూకాలో లింగాల గ్రామం వాళ్ళది ఇప్పుడు ఆ ఊరు విడిచిపెట్టేసేసినారు అయితే స్వామి కాసిరెడ్డి నాయన గారు ఒకసారి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు బావిలో దూకి గంట సేపు పైన నీళ్ళల్లో ఉన్నారు అనేసి అంటారు అది ఎంతవరకు అది ఎట్లా అంటే ఈ అవ్వగారి దగ్గర కొత్తపల్లెలో ఉన్న టైంలో కొత్తపల్లె గ్రామంలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు పిల్లక తోటి బాలులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ అమ్మ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఊరి బయట ఉండే బావి దగ్గరికి పోయినారట పోతే ఆ బావి దగ్గర ఎవరు వచ్చినా దయ్యం ఉంది దయ్యం ఉంది అని భయపడిపోయేవాళ్ళంట బావిలో దిగడం కానీ బావి నీళ్ళు దాగడం కానీ లేదు పరిగెత్తేవాళ్ళంట ఉండేవాళ్ళు కాదు ఒంటరిగా ఎవరు పోయేవాళ్ళు కాదు ఆ బావి దగ్గరికి ఈ ఆడికి పోతానే ఈయన నాయనగారు దబ్బున దాని దూకినాడంట దూకి కనపడకుండా పోయినా మునిగిపోయినాడు అది లోతు ఎంత ఉందో అది తెలియదు మునిగిపోయినాడు మునిగిపోయినాక వాళ్ళ పిల్లలంతా అరుచుకుంటూ ఊళ్ళోకి పోయి పక్కనే కదా గ్రామం ఊళ్ళోకి పోయి కాసిన ఆయన మునిగినాడు మునిగినాడు అంటే అందరూ కట్టెలు తీసుకొని వచ్చి ఎదురుగడ్డ వదులుతో అంతా చెక్ చేస్తే కూడా ఎక్కడ దొరకలే గజగీత గాలం పిలిపిస్తే కూడా ఎక్కడ దొరకలే లోపల నీళ్ళల్లో సుమారు గంట రెండు గంటల తర్వాత అప్పుడు పైకి వచ్చినాడు ఆయన పైకి రావడం ఎట్లా వచ్చినాడు పద్మాసనం వేసుకొని నీటి మీద కూర్చున్నాడు అప్పుడు చెప్పినాడు మీరు ఈ బావిలో ఇంకా దయ్యం లేదు దయ్యాన్ని పారదోలేను ఇంకా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు అన్నాడు అన్నప్పుడు పక్కన ఒక ఒక ఆవిడ ఈయనను ఎగతాలు చేయాలనో మరి పరీక్ష చేయాలనో ఒక ఏదో ఒక దయ్యం మాదిరి బూకుంటూ ఏ అడిగి పోలేదురా మరే నిన్ను కాలుస్తారా నేను చంపుతారా అది అరుచుకుంటూ వచ్చింది వస్తే అప్పుడు కాసిన ఆయన నాయన ఈ దయ్యానికి ఇట్లాంటి పనికిరావు ఈ ఆపాకులు ఈ పాకులు పోయి కొలిమిలో 
కర్రు పెట్టి కాల్చుకొని రండి వాతలు వేస్తే తగ్గిపోతుంది అన్నాడు ఆయనకు తెలుసు దయ్యం కాదు ఒక నాటక మారుతుంది అని మీలోకి తెలియదు అప్పుడు ఆయనకు భయం పుట్టుకుంది కాలుస్తారు కానీ ఆ కర్రు తీసుకొస్తుంటే అప్పుడు కళ్ళ మీద పడి నాకు దయ్యం లేదు ఏం లేదు నేను ఊకి నేను పరీక్ష చేయాలని చేసినాను అప్పుడు నవ్వి ఊర్లో వాళ్ళతో చెప్పి శాంతపడండి ఇంకేం లేదులే ఊకట చేసింది ఇంకా దయ్యం లేదు నాయన భయపడ అక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ఒక ఘటన అది నాయన గారు అప్పుడు పద్మాసనం వేసుకొని జలస్తంభన విద్యను చూపించినాడు నాయన గారు వాయు స్తంభన జలస్తంభన ఇవన్నీ కూడా చూపించేవాళ్ళు నాకు నిన్న సిద్ధేశ్వరంలో కూడా వాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళు సిద్ధయ్య వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ అడవిలోకి ఇప్పుడు వెళ్ళాలంటేనే కష్టంగా ఉంది అట్లాంటిది ఆ రోజుల్లో వెళ్ళడానికి ఈయన నెత్తి మీద చేయబెడితే సీతారాంపురం పోయి సరుకులన్నీ తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళు ఒక పది నిమిషాలు అని చెప్పి అవును స్వామి అది నాయన గారి మహిమ వాళ్ళదేం లేదు నాయన గారి మహిమ నాయన గారి మహిమతో పోవాలంటే అక్కడికి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు ఎంతో ఉంది మరి అంత దూరం ఎట్లా పోతారు ఎట్లా చేస్తారు కూరగాయలవి అని చెప్పేసి అడిగితే అది చూపించినాడు అనమాట ఇవన్నీ చేయబెడితే పోయి తెచ్చేవాడు నడుస్తుండేది ఇప్పుడు మాత్రం అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా కొన్ని రోడ్లు బాగలేవు కదా అంటే అది మామూలుగా కుండ రోడ్లు కాబట్టి అట్లా ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళకి ఏ ఆయాస లేకుండా నడిచిపోతుంది సోమి వాళ్ళు అక్కడనే ఉన్నారు బాగా ఆహారం పెడుతున్నారు చాలా అద్భుతంగా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా దర్శించాల్సిన ప్లేస్ అలాగే ప్రకృతి ఎంత బాగుంది అంటే అలాగే చాలా అక్కడ ఇష్ట కామేశ్వరి దేవి ఉంది స్వామి ఆమెను ప్రార్థించుకుంటే పోయి మన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతున్నాయని భక్తులు ఎందుకంటే ఇష్ట కామేశ్వరి దేవి ఎక్కడైనా అమ్మవారు మనకి వచ్చేసి సింహం మీద ఉంటుంది ఇక్కడ నక్క మీద ఉంటుంది నక్క వాహనం నక్క వాహనం అంటే నక్క శుభ సూచకం అంటే కోరిక అంటే శాస్త్రం ప్రకారం శకున శాస్త్రం ప్రకారం నక్క శుభ శుభ సూచకం కాబట్టి ఎక్కడున్నా కానీ వారికి కోరికలు కానీ శుభాలు కలిగించే విధంగా అమ్మవారు ఇప్పటికి కూడా కలిగిస్తుంది స్వామి అనుభవజ్ఞులు చెప్తున్నారు ఏదో కోరికలు కోరుకుంటే వాళ్ళ కోరిక కోరికలు అక్కడి నుంచి వస్తూ జరుగుతున్నాయి చాలా ఎనర్జీ ఉన్న ప్లేస్ అది ఎందుకంటే నేను కూడా ప్రత్యక్షంగా చూశాను కాబట్టి ఎందుకంటే మనం కూడా డాక్యుమెంటరీ చేసాం కాబట్టి చాలా అద్భుతంగా ఉంది అయితే కాశీరెడ్డి నాయన గారి జీవితంలో అమ్మవారిని కాశీలో ప్రత్యక్షం చేసుకున్నారు అలాగే గరుడాద్రిలోకి వచ్చేసరికి నరసింహస్వామిని అమ్మవారిని ఇద్దరిని దర్శించుకున్నారు దర్శించుకున్నారు ఇంకా అక్కడి నుంచి సిద్ధేశ్వరంలో కామేశ్వరీ దేవిని దర్శించుకున్నారు దర్శించుకున్నారు అలా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి సిద్ధేశ్వరము అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ సిద్ధేశ్వరం మొట్టమొదటిసారిగా పునరుద్ధరించిన అవును వ్యక్తి నాయన గారు మొట్టమొదటిసారిగా పునరుద్ధరించినారు సిద్ధేశ్వరం నుంచి ఇంకొక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇంకా తిరుక్కుంటూ అన్ని గ్రామాలలో పాడబడినట్టు దేవాలయాలని పునరుద్ధరించుకుంటూ అలా గని మొంట మొంట వచ్చింది ఆ హోబలము తర్వాత గని గనిలో కూడా అంత పునరుద్ధరించినారు అంటే అహోబలం నుంచి మీకు తెలుసు అహోబలం నుంచి తెలుసు గనికి వచ్చినప్పుడు గనిలో అక్కడ సమాధి నిష్టలో ఉండేటువంటి గిరి అప్పయ్య గారు నాయనకు కలలో వచ్చి నాయన నా దేవాలయం అంతా శిథిలమైపోతుంది నన్ను మర్చిపోయినారు వాళ్ళు మీరు మళ్ళీ పునరుద్ధరించండి నేను అడిగినాడట మనకైతే తెలియ ఆయన చెప్పిన నాయన గారే చెప్పినారు ఎందుకు నాయన మనం పోయి ఆ ఊర్లో చేయాలా అని అడిగిన నేను మనకేం సంబంధం ఆ ఊరు ఎందుకు పోవాలని అంటే నాయన నాకు ఆయన ఆయన ఏం జీవించే ఉన్నాడు లోపల ఆయన నాకు కలలో వచ్చి అంటే నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల పైన ఐదు వందల సంవత్సరాలు అయింది స్వామి పదహైదు వందల నలభై ఆరులో ఆయన సిద్ధి ముందు జీవ సమాధి జీవ సమాధి అయింది ఎన్ని ఐదు వందల నలభై ఆరు సంవత్సరంలో అప్పటి నుంచి ఇంకా ఎవరు దాన్ని అనుకున్నోళ్ళు కాదు ఏదో జరుగుతూనే పోతున్నాయి మేము మొట్టమొదటి నాయన గారు మేము పోయినప్పటికీ అక్కడ దీపారాధన లేదు కసుగొట్టే దిక్కు లేరు పల్లెరగా దేవాలయంలోనే ముంచిన చూడండి ఇంకా మీరు ఆలోచించుకోవచ్చు ఎట్లుండేది పల్లెరగాయ చెట్లు దేవాలయంలో ఉన్నాయి గర్భగుళ్ళు అటువంటి దాన్ని నాయన గారు వచ్చి అక్కడనే ఉండి అక్కడనే ఉండి పునరుద్ధరించినట్టు ఒక ఆశ్రమం గని ఒకటే మిగతా చోటు చెప్పిపోతాడు చేసుకుంటుంటారు గనిలో మాత్రం ఆయన ఉండి చేయించినాడు ఉండి చేయించి నేను మొట్టబట్టే కోరిన నీ ఉండే పని అయితేనే నేను చేస్తా నువ్వు చెప్పిపోతే నేను చేయను అందుకంటే ఆ గ్రామ పరిస్థితి నాకు తెలిసి సహకరించాలనే ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా అడిగిన ఉన్నాడు ఐదు సంవత్సరాలు అది పునరుద్ధరణ జరిగిన సమయంలో మా ఇంట్లోనే ఎక్కువగా తిరిగేవాడు ఎక్కువ అక్కడే ఉండేవాడు అది అంతా అయిపోయిన తర్వాత సుమారు ఎనభై ఐదు లక్షల డబ్బుతో దాన్ని పునర్నిర్మించినాం అప్పట్లో అప్పట్లో ముప్పై ఏళ్ళ కిందటనే ఎనభై ఐదు లక్షలు ఖర్చు అయింది అంత పునరుద్ధరణ జరిగింది 
అది వాస్తవంగా వాగు దేవస్థానాన్ని ఆనుకొని పోయేది దక్షిణంగా ప్రవహిస్తుండేది దాన్ని ఉత్తరవాహిని చేయమంటే దాన్ని ఆ వాగును తోసుకుంటూ తోసుకుంటూ సుమారు ఐదు వేల ట్రిప్పులు మట్టి తోలి దానిని ద ఉత్తరవాహినిగా మలిచినాం దాన్ని మరల్చినాం మనం మరల్చి దేవస్థానం ముందర మాత్రం ఉత్తరంగా ప్రవహిస్తుంది మళ్ళీ పోయిన తర్వాత మన దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు పోయింది ఆ ఇంత దూరం ఉత్తరవాహినిగా చేసినాం అది నాయన ఉండే టైంలో చేసినాం అయితే స్వామి అనేక మహిమలు చూపించారు అనేక అద్భుతాలు చేశారు కాశీరెడ్డి నాయన గారు ఎంతకాలం జీవించారు ఆయన నూట మూడు సంవత్సరాలు జీవించిన అని చెప్పినాడు సార్ ఆయన సొంతంగానే నూట మూడు సంవత్సరాలు జీవించినారు మేము అడిగినప్పుడు ఆయన అదే మాట చెప్పిన నూట మూడు అని వారు సిద్ధి పండేటప్పుడు కూడా నారసింహ మొఘాన్ని పెట్టేసి చేశారంట ఆయన సిద్ధి పొందిన తర్వాత మూడో రోజు సమాధి చేసినది భౌతిక శరీరం వదిలిన తర్వాత ఆ దినమే సమాధి చేయలే మరుసటి రోజు చేయలే మూడో రోజు చేసినది మూడో రోజు చేసేటప్పటికి కూడా అన్నీ ఎక్కడ కీళ్ళు అక్కడే ఎట్లా ఉంచితే అట్లా వంగినాయి మామూలుగా శవానికి వంగవు శవము చనిపోయిన ఒక గంటకు రెండు గంటలు అన్నీ నీరక్కపోతాయి ఏవి కూడా మా ఇట్లా ఏళ్ళు కానీ చేతులు కానీ మడుస్తే మడగవు ఈయన మూడు రోజులు అయిన తర్వాత కూడా ఎట్లా మడుస్తే అట్లా మడిగినాయి పద్మాసనం వేసి కూర్చోబెట్టినారు ఆయనను పండబెట్టలే శివం మాదిరి పద్మాసనం వేసి కూర్చోబెట్టి స్థాపితం చేసినారు అంటే ఆయన యోగంలో ఉన్నారు జీవ సమాధి కాదు ఆయనది యోగ సమాధి ఆయన అందరూ కుంభించడం శిరోనాడులో కుంభిస్తారు యోగులకు మాత్రమే సిద్ధమైనటువంటి యోగులకు మాత్రమే సాధ్యమైనటువంటి నాభిలో కుంభించినాడు ఆయన అది యోగులకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అది ఎట్లా నిదర్శనం మీరు చెప్తారు అంటే ఆయన మూడవ రోజు సిద్ధి పొందే టైంలో తీసినటువంటి ఫోటోలో నాభి చుట్టూరు వెలుగుంది సూర్యుని వెలుగుంది అంటే అక్కడ ఆయన జీవాత్మను ఆయన పరమాత్మను అక్కడ బిందు పరిచినాడు అనమాట అక్కడ దాచిపెట్టేసేసినాడు దీన్ని యోగ సమాధి అంటారని ఆయన జీవించి ఉండగానే మాతో చెప్పేవాడు యోగ సమాధి అంటే ఇటువంటిది ఆయన జీవ సమాధి అంటే ఇటువంటిది అని చెప్పేవాడు అనమాట ఆ విధంగా యోగ సమాధి పొందినారు అయితే స్వామి కాశిరెడ్డి నాయన గారి గురించి మీరు సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేశారు కాశిరెడ్డి నాయన గారి గురించి మీరు చెప్పాలంటే ఏం చెబుతారు ఆయన సాక్షాత్ భగవంతుడే స్వామి ఏమంటే మానవ రూపంలో కనిపించిన ఒక భగవానుడు అందుకనే మేము అందరూ కొంతమంది ఆయన ఇది అవధూత అది అంటే మేము ఒప్పుకోం మేము భగవాన్ అంటాం భగవాన్ కాసిన ఆయన అంటాం ఎందుకంటే భగవంతుడే ఆయన భగవంతుడికి ఆయనకు మనం కనపడడానికి మానవ రూపంలో కనపడుతున్నారు సార్ కానీ అంత భగవత్తు అంశాలే ఉన్నాయి ఆయనలో మా అనుభవం ప్రకారం ఆయన మహనీయుడు నభూతో నభ విషయతే ఇంతవరకు మేము చూడలే అనుభవించలే ఇంకా చూస్తామన్న నమ్మకం కూడా మాకేమో లేదు అటువంటి మహత్తరమైన శక్తి సంపన్నుడు ఆయన చెప్పాలంటే దండిగా మహత్తులు ఉన్నాయి కానీ అవి మాకు క్రమేపి జ్ఞాపకం రావు ఒక్కసారిగా జ్ఞాపకం రావు ఇవి అప్పుడు ఒకటి అప్పుడు ఒకటి జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి అన్నీ అనుభవించిన ఆయనతో నేను ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు సహచర్యం చేసిన కొండలు తిప్పినాడు తర్వాత ఆయన చేసింది ఏంటంటే నంద్యాల చుట్టూరు నవ నందులు ఉన్నాయి నవ నరసింహులు ఉన్నారు కానీ ఇంకా మిగతా ఎవరు ఉన్నారన్న సంగతి ఎవరికి తెలియదు నవబ్రహ్మలను నవశక్తులను కూడా నాకు చూపించినాడు ఆ గుడులు దేవులాలు కొండలో తిప్పుతూ తిప్పుతూ నాయన నీకు నవబ్రహ్మలు నవశక్తులను చూపిస్తారమ్మని ఆ కొండలలో చూపించినాడు అవి ఎవరికి తెలియదు ఇప్పటికి కూడా అవి ఎక్కడున్నాయో మీకు తెలుసా అప్పుడైతే చూసినాం కానీ ఇప్పుడు పోలేము స్వామి అప్పుడు నాయన చూపిస్తే చూసిన ఇప్పుడైతే నా చేత కాదు స్వామి అక్కడ పోలేను తర్వాత మరుగుజ్జు పర్వతం అని ఉంది లింగమయ్య కొండ దగ్గర మరుగుజ్జు పర్వతం అని ఉంది అప్పుడు పోయినాం నేను నాయన పోయినాం అక్కడికి అది కొంచెం గోప్యంగా ఉంటుంది అంటారు కానీ మాకేం గోప్యం లేదు తీసుకుపోయినాడు సమాధులు తీసి చూపించినాడు అంత మూడు అడుగులు లేవు ఇంతవైనా ఉన్నాయి అంతే శరీరాలు తలతో కలిసి కాల వరకు కూడా ఇంతే ఉండేది అటువంటి శరీరాలు తీసి చూపించినాడు తీయమంటే బండ తీస్తే లోపల అంతే చిన్న మరుగుజ్జులు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మనం కూడా చూస్తుంటాం ఊళ్ళో మరుగుజ్జులు గుజ్జారు వాళ్ళని ఉంటారు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకంటే చిన్నగా అంత రెండు అడుగులు రెండు అడుగులున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు మరగుజ్జు పర్వతం గురించి నేను కూడా విన్నది ఏంటంటే వారు ఎక్కువ సాధనలు చేస్తూ అట్లానే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మామూలు మనుషులు కాదు సమయం వాళ్ళు మహర్షులు వాళ్ళు యోగ సాధనలో చేస్తూ ఉంటారంట అయితే నేను మాత్రం చూడలేదు ఆయన చెప్పినదే మహర్షులు ఆయన వీళ్ళు వీళ్ళు సమాధులు చూడమన్నారు 
మగ మరుగుజ్జు పర్వతంలో వాళ్ళు ఉన్నారు వేల మంది ఉన్నారు తపస్సు చేసుకుంటున్నారు అన్నారు కానీ ఆడికి పోయి చూసేంత భాగ్యం నాకు కలగల ఏదో ఊక పర్వతం దగ్గరికి తీసుకుపోయినాడు కానీ ఆ మహర్షులు మాత్రం చూపల ఇదే మరుగుజ్జు పర్వతం అన్నారు తర్వాత నిన్న మీకు వాళ్ళు అక్కడ పోయినప్పుడు కూడా ఓంకారం దగ్గర చెప్పినారు ఇది మరుగుమాహనంది ఉంది అని ఎవరు వీళ్ళు ఎవరు చూడలే మరుగుమాహనంది అది కూడా మహనంది దగ్గరనే ఉంది నాయన చెప్పడం మహనందికి ఈ ఓంకారం మధ్యలో ఆ కొండలలో మరుగు మహానంది అక్కడికి మహర్షులు వస్తారంట మహర్షులు తపస్సు చేస్తున్నారంట ఈనాటికి కూడా ఆయన ఆయన చెప్పడం వాళ్ళ అంశంతోనే యుగం నడుస్తుంది ఆయన వాళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నారు కాబట్టి మరుగు మహానంది మరుగు మహానంది అది ఎవరంటే అక్కడ గ్రామస్తులు మేము చిన్ననాడు వినింది ఏంటంటే ఒకరు ఎవరో గొర్రెలు కాపరో బస్ పసులు కాపరో పోతూ ఉంటే మరుగు మహానంది పోయినాడని అక్కడ ఆ మహర్షులు నాయన నువ్వు ఇక్కడే ఉండి నీకు మాయంబడి మీకు అన్ని విద్యలు నేర్పుతామంటే వాడు ఇంటి మీద వ్యామోహంతో లేదు నేను ఇంటికి పోవాలంటే అయితే కళ్ళు మూసుకోమని కళ్ళు తెరిచే లోపల వాడు మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళ ఊరు గురి దగ్గర ఉన్నాడు అని చెప్పేవాళ్ళు అయితే ఎవరు చెప్పాలి దాన్ని ఆ మరుగు మహనంది అనేటువంటిది మా ఊర్లో కూడా ఒక అవధూత ఉండేవాళ్ళట మా తండ్రి గారు వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఆయన చెప్పేవాళ్ళట మరుగు మహానందిని గురించి ఆయన అవుకులో తపస్సు చేసుకొని వచ్చేవాడంట పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి వచ్చేవాడంట ఆ దినము తిమ్మాపురం నుంచి ఓ శెట్టి గారు ఒక గ్లాసు పాలు తీసుకుపోయి ఇస్తే ఆ పాలు తాగి మళ్ళీ పన్నెండు సంవత్సరాలు యోగనిష్ఠలు కూర్చునేవాడంట అవుకులో అటువంటి వాళ్ళు ఐదు ఆరు తొడవలు అయిన తర్వాత ఇంకా తేవద్దునైన పాలు ఉండేవాడు ఎందుకు అబ్బా అనుకున్నాడు అంటే కిందికి వచ్చినాడు ఆయన ఆ తపస్సు మానుకొని వస్తూ వస్తూ మా ఊర్లో స్థాపితం అయినాడు ఆయన నిలబడిపోయినాడు ఆ శెట్టి గారు కూడా వచ్చి మా ఊర్లో ఆయన దర్శనం చేసుకున్నారు రమ్మని బతిమాలితే కూడా లేదు ఈ ఊర్లో ఉండాలా ఈ ఊరికి నీళ్లు లేవు నీళ్ళు ఇవ్వాలని నేను చెప్పేసి ఒక తటాకాన్ని నిర్మించి అక్కడ ఇదైపోయినారు ఆయన మా తాతగారితో చెప్పేవాళ్ళంట మరుగు మహానందికి పోయి రావాలని ఆయన రాత్రి పూట పోతాం మేము అని అది ఎవరు కూడా చూడ మాత్రం చూడలే చెప్పేవా చెప్పాక వినది ఏమంటే అది చూసేంత శక్తి మాకు కలగలే ఉందని చెప్పినారు అంతే మరుగు మహానంది మరుగు మహానంది ఉంది అక్కడ యోగులు తపస్సు చేస్తున్నారని ఇప్పుడు నవబ్రహ్మలు ఈ నల్లమల్లో మీరు కాసిరెడ్డి నాయనతో చూశారన్నారు అవి ఎట్లా ఉన్నాయి స్వామి మామూలు విగ్రహాలే వాళ్ళ అసలు స్వరూపమే మనం చూడలే దేవాలయాలు ఉన్నాయి చిన్న గుళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఈ సిద్ధేశ్వరం ఇక్కడ ఎట్లా శీతలమై ఉండాయో అట్లా చిన్న గుళ్ళు పూర్తి ఇంటీరియర్లో ఉన్నాయి అక్కడికి ఎట్లా పోయినామో నాకు కూడా ఆశ్చర్యమే నిరాహారంగా ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు వారం రోజులు ఆహారం లే మాకేమైనా ఎవడు పెడతాడు అక్కడ ఆ కుండలో ఆయన అమ్మడి పోయేవాళ్ళం మీరు ఆహారం లేకుండా నడిచారు లే ఆయన ఎంబడి పోతే నాకు ఆకలేదు కాదు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఆయన నిలిచిపెడితే ఆకలైతుంది ఆయన ఉండేంతసేపు ఆకలి కాదు దప్పికి కాదు ఎన్ని రోజులు ఐదు ఆరు రోజులు వారం రోజులు కూడా ఉండిన ఉండినాను తిరిగినాను చాలా మందికి తెలుసు నేను తిరుగుతున్నది కూడా తెలుసు అయితే ఏమయ్యేది కాదు మాకు ఆకలేదు కాదు ఆ వారం రోజులు అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆకలి అవుతుంది అని ఆయన నా నోట ఎప్పుడు వచ్చిందో ఆకలి అవుతుంది అని ఆయన అనేక అంటాడు అప్పుడు కాకరిగా కనపడేది ఎవరో ఇంత అన్నం తెచ్చి పెడితే తినేది మేము మాకు ఎవరు పెడతారు పల్లెల్లో ఎవరో ఇంత పెడితే తినుకుంటూ పోతాడు నేను అట్లా నాకు అనుభవం ఉంది సార్ ఆయనతో ఈ యొక్క నవదుర్గలు అంటే ఈ అహోబలం నుంచి లోపల డీప్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నాయి చాలా లోపలికి పోవాలి సార్ ఇంటీరియర్ పోతే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడైతే నేను కనుక్కోలేదు దానిలో నవదుర్గలు కూడా అలానే నవదుర్గలు కూడా నవదుర్గలలో అక్కదేవతలను కూడా చూపించినాడు ఆయన అక్కదేవాలయం కూడా అక్కదేవాలయం శ్రీశైలానికి వెనక్కి పక్క అస్సల మల్లికార్జున ఉండేది అక్కడేనా అంటాడు ఆయన ఇక్కడ కాదు శ్రీశైలం కాదు అస్సల మల్లికార్జున ఉండేది అక్కదేవతల దగ్గర అని అక్కదేవతల ఆలయం కూడా చూపించినాడు ఆ దేవాలయం ఇప్పుడు కూడా ఉంది కృష్ణా నది దాటి అవతలికి పోతే నడిచిపోతుండొచ్చు అప్పుడు నీళ్ళు ఉండవు ఎండకాలం పోయేవాళ్ళం పోయి అవతలికి పోతే అక్కదేవతల గుడి అని ఒకటి ఉంది చిన్నది దీప్యమానమైన విగ్రహం ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తే నందవరం చౌడేశ్వరి మంతికి వస్తుంది ఆ ఈ మెరక్కనే ఆమె చాలా ఉగ్రస్వరూపంలో ఉంటుంది అక్కడ మల్లికార్జున ఉన్నాడు అని చెప్తాడు ఆయన ఇప్పుడు అక్క మహాదేవి గుహలు అంటారు అక్క మహాదేవి గుహలు ఉంటారు అవి అక్కడికి తీసుకుపోయినాడు అక్కడికి అది మళ్ళీ ఎవరు పోలే మరి దాన్ని ఏం చేయడం లే ఉత్తరోత్తర ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే యుగాంతంలో ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి యుగం కలియుగాంతంలో ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి చూపెట్టుకుని ఉంటారు వాళ్ళు ఆ శిలారూపంలో ఉన్నారు వాళ్ళు అన్నారు 
మరి మనకు ఆ అనుభవం లేదు కదా సార్ మనకు తెలియదు ఏం జరిగేది మరగుజ్జుల కొండ గురించి చెప్పారు కదా మరగుజ్జుల కొండలో మీరు చూశానన్నారు కదా మరగుజ్జు అవును మరగుజ్జులు శివాలు శివాలు చూసిన బండ ఎత్తామంటే బండ చూస్తే బండ కిందనే ఉన్నాయి అంటే ఎప్పుడో అయిపోయిన శవాలే కదా అవి ఏం శిథిలం కాలే ఎముకలు ఏమో అట్లే ఉన్నాయి శరీరం అట్లే ఉంది అంటే లేదు తోల్ లేదు కానీ ఎముకలు అన్నీ ఉన్నాయి ఎముకలు అన్నీ అట్లే ఉన్నాయి పుర్రెలు ఉన్నాయి ఏమి విడిపోలే ఎండిపోలే పైరు పోలే ఉన్నాయి కొన్ని వందల మంది అక్కడ మరగుజ్జులు సమాధులు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి పైకి ఎక్కాలంటే మరగుజ్జు పర్వతం మీద పోవాలి ఆ లింగమయ్య కొండలో బుగ్గయ్య స్వామికి తెలిసింది ఆయన చూపిస్తాడు ఎవరైనా పోతే కూడా ఆయన చూపించగలిగిన శక్తి ఆయన ఉంది అదే నాకు చాలా మంది బుగ్గయ్య స్వామిని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేయండి స్వామి అని అడిగారు కానీ నిన్న మనకు అవకాశం లేకపోయా పోలేకపోతే మీ ఒక్కొక్కసారి అవకాశం తీసుకొని పోదాం తప్పకుండా పోదాం సార్ బుగ్గయ్య స్వామి కూడా సర్వసంగ పరిత్యాగి నూట ఇరవై ఎకరాల పొలాన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చిన చూడండి పిల్లలను భార్యను అందరినీ వదిలిపెట్టి వచ్చి సన్యాసిగా స్వీకరించి నాయన దగ్గర సేవ చేసి ఆ లింగమయ్య కొండను ఉద్ధరిస్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడు దేవాలయం కడుతున్నారు బ్రహ్మాండమైన వెంకటేశ్వర దేవాలయం కడుతున్నాడు అయితే స్వామి గణపతి స్వామి అని గణపతి ఇక్కడ సీతారామపురంలో అక్కడ సీతారామపురం అనే గ్రామం ఉండింది పూర్వం ఆ కొండలో అంటే అది శివాలల్ల ఊరు లెక్క ఉంటుంది అది చుట్టూరు శివాల తాండాలే ఉండేది ఆ గ్రామం శిథిలం అయిపోయింది ఎటు పోయినా పోయినారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు ఆ గ్రామం కూడా అంత పడిపోయింది ఒక ఆంజనేయుని దేవరం మాత్రం ఉండింది అది కూడా శిథిలావస్థలో ఉండింది నాయన చూసేటప్పటికి మరి నాయన ఏ దృష్టితో చూసినారో ఏమో అక్కడికి ఒక రోజు తీసుకుపోయినారు తీసుకుపోయి దీన్ని ఇంకా ఉద్ధరించాలా అని చెప్పేసి ముగ్గురు పెట్టించినారు ఆ అబ్బాయి ఆయన ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఒక గణపతి అనే ఆయన సుగాల వాళ్ళ పిల్లోడే ఆ పిల్లక గని కార్యక్రమం జరిగేటప్పుడు మాకు కట్టెలు మోసి మాకు చాలా సహాయం చేసినటువంటి వాడు మహ ఆయన కూడా మహా భగవద్భక్తి కలిగిన వాడే ఆయన ఏం వివాహాలు లేకుండా ఏం లేకుండా అక్కడే ఉండి ఆ స్వామి దేవాలయాన్ని ధరించుకుంటూ ఇప్పుడు సుమారు ఎనిమిది తొమ్మిది అడుగుల వారు వెంకటేశ్వరుడు పద్మావతి దేవి గారి విగ్రహాలు తయారు చేసి పెట్టినాడు దానికి దేవాలయాన్ని బేస్మెంట్ వేసి పెట్టినాడు ఇంకా పైకి ఎదురు ఆడ తిరుపతిలో ఎట్లా ఏడు వాకిండ్ ఉన్నాయో అట్లా ఏడు వాకిండ్ అమర్చినాడు ఏడు వాకిండ్ ఏర్పాటు చేసే ఇది చేసినాడు అది సుమారు రెండు మూడు సంవత్సరాలు జరగవచ్చు అని అనుకుంటున్నాం స్వామి మరి అది దేవుని దయ ఎట్లా ఉందో చాలా పెద్ద దేవాలయం కడుతున్నాడు తిరుపతికి దీటుగా ఉండాలని ఏడు వాకిండ్లు పెట్టి అన్నిటికి కూడా ఇప్పుడు పునాదులు తయారైపోయినాయి బేస్మెంట్ కాడికి అయినాయి విగ్రహాలు మాత్రం వచ్చి ఉండాయి అక్కడనే తొమ్మిది అడుగుల వేగా ఎత్తులు ఉంటాయి విగ్రహాలు మరి ఇంకా దేవాలయం ఏం చెత్తు ఉండాలో చూడండి అది మనం పోదామనుకున్నారు మీరు కూడా అక్కడికి కానీ ఆ గణపతి స్వామి గారు లేరు లేనందువల్ల వీలు కాలే స్వామి మనము గని వీడియోని మనం తీసాం కదా అవును స్వామి తీసి మనం లాక్డౌన్ టైంలో వదిలేం అవును మీకు చాలా ఫోన్లు వచ్చినాయి విన్నాము ఇప్పటికీ చాలా మంది వస్తున్నారు దాదాపు నాలుగు లక్షల చిల్లర జనం దాన్ని ధరి చూసినారు ఆ వీడియోను తర్వాత సత్యనారాయణ ఆచార్యని ఒక ఆయన బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళ తరఫున వచ్చి హోమం చేసిన అక్కడ మూడు రోజులు హోమం చేశారు మూడవ రోజు ఆ హోమంలో వచ్చేటువంటి యొక్క పొగలో అమ్మవారు బాగా దర్శనం ఇచ్చింది అమ్మవారు ఈ మధ్య అంతా నెల కింద స్వామి స్వామీజీ వల్లభాపురం వల్లభాపురం గురుజీ గారు కూడా వచ్చినారు వారు ఉన్నారు ఆ మూడు రోజులు అక్కడనే ఆయన తరఫున ఈయన సత్యనారాయణ ఆచార్యని విఠల్ బాబా తర్వాత ఈయన పీఠాధిపతి పీఠాధిపతి నాకు కూడా తెలుసు మీరు తెలుసునని చెప్పినారు నాకు రవిశాస్త్రి గారు బాగా తెలుసు అని బాగా సంతోషంగా మాట్లాడిన కొంచెం మన గురించి బాగా కృషి చేస్తున్నారు ఆయన చిన్న వయసులో ఎప్పుడు కావాలంటే మాట్లాడతాడు అని చెప్పేసి చెప్పినాడు ఆయన ఆ గనిలో ఆ ప్రాకారం చుట్టూరు సుమారు ఇరవై విగ్రహాలు ఉన్నాయి స్వామి కుబేరుడు దత్తాత్రేయులు ఇటువంటి వాళ్ళ విగ్రహాలు చిన్న విగ్రహాలు ఊళ్ళలో పెట్టారు అవి కొంచెం ఎండ తగిలినప్పుడు ఎండ తగులుతుంది ఈ లాస్ట్లో ఆయన హోమం పూర్తి అయ్యే టైంలో ఆయనకు దుఃఖం వచ్చింది ఎందుకు స్వామి ఇంత సంతోషంగా చేశారు మేము ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది పెట్టలే ఎందుకు మీకు దుఃఖం వస్తుంది అని అంటే దత్తాత్రేయులు స్వామి నన్ను ఐదు వందల సంవత్సరాల కింద శిలారూపంగా పెట్టి నా మా విగ్రహాలకు అన్నిటికీ ఎండ తగలకుండా ఏర్పాటు చేయలేకుండా ఉన్నారని అడిగినాడు అడిగినప్పుడు స్వామి ఇప్పుడు ఏదో ఈ ఆశ్రమం కొంచెం మళ్ళీ పునరుద్ధరణ జరుగుతూ ఉంది మేము ముప్పై సంవత్సరాల నాడు చేసినాము విడిచిపెట్టాము మరి మీకు ఏం చేయాలో చెప్పండి మీరు దుఃఖపడద్దు అండి మా శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేసి చేస్తాము అని అంటే ఆ స్వాములకు నీడ ఏర్పాటు చేయండి అన్నారు అంటేనే సరలేమని నేను ప్రామిస్ చేసిన నా శక్తి ఏమో లేదు అప్పటికేమో కానీ 
అందరు భక్తులు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు అందరు కూడా అప్పుడే వాళ్ళు అతనటువంటి యొక్క మాట చెప్పినారు మొదలు పెట్టినాము జరుగుతూ ఉండేది అది కూడా ఇది చూసిన వాళ్ళు కూడా గణికి చాలా హెల్ప్ చేస్తారు స్వామి ఎందుకంటే నేను చూసిన వాళ్ళు మా అభినంతి కూడా అదే స్వామి గణికి హెల్ప్ చేసే చేసి బాగా దాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే ఎందుకంటే అక్కడ ఆరు దివస మాదిరి ఉన్నాయి కదా మీరు చూసినారు కదా అటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆశ్రమం కాబట్టి పెద్దది నాయన గారు వచ్చి నిర్మించినటువంటి ఒక ఆశ్రమం దాన్ని అభివృద్ధి చేసేదానికి జనముగా సహాయం చేసి చేస్తే ఇప్పుడు మన వీడియో చూసిన తర్వాత ఎంతమంది వస్తున్నారు స్వామి రోజు అంతకుముందు ఎవరు వచ్చే వాళ్ళు కానీ తగ్గిపోయిండ అటువంటిది ఇప్పుడు రోజు ఎక్కడెక్కడి నుంచో దూర ప్రాంతాల నుంచి దగ్గర వాళ్ళు కాదు దూర ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్ మెడ్రాసు ఒక ఆయన విశాఖపట్నం నుంచి జడ్జి గారు వచ్చినారు కనుక్కోలేక వేరే ఊరి పోయి రాత్రి సేపు తెల్లవారు తమకు వచ్చినారు అక్కడికి అట్లా చాలా మంది రోజుకు యాభై మంది నుంచి నూరు మంది నూరు మంది దాకా వస్తూ ఉన్నారు అన్నదానం నిర్విఘ్నంగా జరిగిపోతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు వచ్చిన వాళ్ళందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అన్నదానం ఎంతమంది వచ్చినా పెడుతున్నాం అప్పుడు హోమం అప్పుడు కూడా సుమారు నాలుగైదు వందల మంది వచ్చినారు రోజుకి రోజుకి మూడు రోజులు నిర్విఘ్నంగా జరిగిపోయింది రోజుకి అన్నదానము జరుగుతుంది వీడియో చూసిన దగ్గర నుంచి రోజుకు వంద వంద యాభై నుంచి నువ్వు వంద దాటుతున్నారు వస్తున్నారు ముప్పూట తెల్లవాటాలకు వస్తారు కొంతమంది కొంతమంది రాత్రి వస్తున్నారు ఉంటున్నారు అక్కడ ఉండేదానికి కూడా వసతుంది కాబట్టి వస్తున్నారు నాకు ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఏమంటే స్వామి అక్కడ కాశీ క్షేత్రం కంటే పవిత్రంగా ఉంటుందని చెప్పారు కానీ నిద్ర చేసిన ఆడవాళ్ళకి బాత్రూమ్ లేవు లేవు అని చెప్పి మీరు అన్నప్పు తర్వాత మీరే కదా దానికి ప్రోద్దూరం చేసి మీరు మీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి అక్కడ రిటర్న్లు కడుతున్నాము అంటే అనిపించింది అప్పుడు అప్పుడు కట్టేంటి స్వామి మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా చెప్పి చేద్దాం అనేసి అప్పుడు మొదలైంది అది అవుతుందిలే స్వామి ఎందుకంటే అది అయిపోయింది చాలా స్లాబ్ కూడా వేసినాము తలుపులు తీసుకుపోయి పెట్టినా అక్కడనే తర్వాత రిటర్న్ సీట్స్ కూడా అన్నీ చేరినాయి అక్కడికి ఇంకా బిగించడమే బిగిస్తున్నాము రేపు పోతున్నాం అలా బిగిస్తున్నాము దానికి ప్రొటెక్షన్గా ఎందుకంటే బయట స్త్రీలు బట్ట బట్టలు గిట్టలు విడిచేటప్పుడు కనపడకుండా ఉండేదానికని రెండు గోడలు కూడా నిర్మిస్తున్నాము దానికి ఒక తలుపు పోయేటప్పుడు తలుపు తీసుకుపోవాలి దానికి కూడా తీసుకుపోయి అది కూడా ఏర్పాటు చేస్తాము స్వామి తప్పకుండా స్వామి అద్భుతంగా గని డెవలప్ అవుతుంది అద్భుతంగా అన్ని క్షేత్రాలు అది మీ అందరి దయతో ప్రజల సహకారంతో డెవలప్ కావాలని మా ఆకాంక్ష మీరు ఈ తొంభై సంవత్సరాల వయసులో తొంభైలో పడుతూ ఇంత యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు అదంతా నా దయ స్వామి నాది ఏం లేదు మేము అంత మా వైపు నుంచి మేము కూడా చేత నేను సహాయం చేస్తాం సార్ నేను తప్పకుండా నాకు సహాయ చెప్తా నేను తిరిగిన నాలు గనికి మీరు ఏం చెప్పినా అది చేస్తా తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా ఈ అవకాశం ఇచ్చాను చాలా చాలా కృతజ్ఞత మీకు కూడా కృతజ్ఞత అభివందనములు పిల్లకాయలు పాపం ఎంతో శ్రద్ధతో చేసినారు ఈ నాలుగు రోజులు వాళ్ళకు కూడా మా కృతజ్ఞత అభివందనములు పిత్త స్వామీజీ గారికి మేడం గారికి అందరికీ మా కోటి నమస్కారాలు